uh, include several ways of directly responding to the client message, such as greeting the client, confrontation, or using humorous responses. In verbal communication, we use uh, some of the uh, methods is uh, greeting the client, like uh, good morning, uh, asking about their job, or something like that, uh, uh, creating friendly atmosphere, we ask some questions, and confrontation, or using humorous response. Then vocal message, affective uh, focus verbal. In uh, active verbal communication, uh, different methods are using. That is greeting client. That is asking opening question. We uh, said like uh, good morning, namaste, or like that. We when we uh, when the client comes to our uh, to us, we greet them. And leading counselor and the space where the client is and where they are like to go like number uh, uh, ah yes okay i'm going to communication and leading communication then multi-focus responding uh, uh, when we use uh, our uh, their affection when we number months like our affective response Behavioral response, cognitive response. That's why we observe our behavior, our thought process. We observe the behavior, our thought process. We observe the behavior, our thought process. We multi-focus responding. Then immediacy. Counselor understanding and uh, communication of what is going on between counselor and client. That's why we observe the client. We have to do the meaning of the problems. We have to do the counseling immediately. Then, humor involves giving funny, unexpected response to a question or situation. We have to do the same thing. We have to the same thing. We have to do the uh, humor uh, communication for end. Then confrontation to examine, modify, or control an aspect of behavior that is currently non existent or improperly used. Tell the parameter of the clear item. Now, we have the clarification when we tell the meaning, interpretation, and the confrontation In a uh, vocal message, vocal message is another volume. Number sound in the, uh, the softness and loudness, as well as articulation, clarity of speech, clear item of some side and flow speech of a number, other than another vocal message, as well as pitch, height, as well as depth of one's voice. In a number of the emphasis, or you could parana caritin work in the emphasis in Varela, the only number of the foregarding of Parimba, the important title of Adding Lakur, the number, Ariana to Vendi Verba, then we into Munoni emphasize the Chorica. Well, a rate measured by word per minute, either Uru Minitile, Etra Waku, Lalingle, Speedle, Parana to Sadikin, and other kind of vocal message in the room. Me affect focus verbal communication skill. Affecting our emotions in a focus is the Namula, our Parana communication, Parana Karinga Mansalak and Vikina techniques in Yana. Affect focus verbal communication were in reframing, changing perceptions which offers client another probable and positive viewpoint or perspective on the situation. And I put client a Portugal Varepa, a client in the view in the Marin in the one that I'm putting this at either your family therapy and change your family members, other in good or I get a very cardinal partner than such other good it in the Muka, our frame of the Martin Amula, our road some side can not be in the Niana, reframing and warrant. Clarification one and a parana parana word landing limb. Uh, the Varea, I am misunderstanding the Tinning Lather to Muni, clarify Chianet and Muguina, the Niana clarification Varenda. Then reflections, focus upon the emotions being ventilated by the client through the spoken word. Rather, our Parayana Waku Luda, our emotions Luda Namuka, Chalakaringle, uh, conclusion Katana at his argument. Adinana Namla, Namla than on the Adana reflectia, Chindika, Adinana, reflection Varenda. Paraphrase, rephrasing all or select a portion of the client previous communication. That is the end of the world. Summarize it. We do in any LA paranoia and the lady rephrase it. 
നിങ്ങൾ ഇതാണോ മീൻ ചെയ്തെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിനെയാണ് റീഫ്രൈസിങ് പറയുന്നത് ദൻ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലിലെ ഇൻക്ലൂഡ് ബിഹേവിയർ ലൈക്ക് സ്മൈലിങ് ലീനിങ് ഫോർവേഡ് മേക്കിംഗ് ഐ കോണ്ടാക്ട് ജസ്റ്റ് ജസ് നോഡിങ് വൺസ് കാട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബൈ ആക്ഷൻസ് വഴി നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് വഴിയൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് നോൺ നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ അഗൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റിലെ ഒരു വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോളർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേസ് ദ ക്ലയൻറ്റ് സ്ക്വയർലി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ നേരിട്ട് നോക്കാനായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഒരു മുഖാഭിമുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു കം ഇത് വരുത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ ഓപ്പൺ പോസ്റ്റർ അതായത് ഭയങ്കര റിജിഡ് ആയിട്ടൊന്നും ഇരിക്കാതെ ഡിഫെൻസീവ് നോൺ ഡിഫെൻസീവ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനൊക്കെയാണ് പോസ്റ്റർ ലുക്കി ഈ സിറ്റിംഗ് പോസ്റ്റർ ഒക്കെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൗൺസിലിങ്ങിൽ അത് നമ്മൾ പറയില്ല അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അത് ലിസൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു നമ്മുടെ ഇരിപ്പ് അതായത് നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും ഇരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് പോസ്റ്ററിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വീക എന്ന് പറയുക അവർക്ക് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ലീൻസ് ടുവാർഡ് ദ ക്ലൈം മിഡിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് എപ്പോഴും ഒത്തിരി ഡിസ്റ്റൻസും അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി അടു അടുപ്പത്തിലും ഇരിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഒരു എന്താ പറയാ മിഡിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും കൗൺസിലിങ്ങിന് നല്ലതെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ഐ കോണ്ടാക്ട് ഐ കോണ്ടാക്ട് നമ്മൾ കൗൺസിലിങ്ങിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് ഫ്രണ്ട്ലി ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വാർത്ത ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ അതുപോലെ റിലാക്സ് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് അതായത് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ടു ടെൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടു റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ടും എന്താ പറയുക നെഗറ്റീവ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും കൗൺസിലിങ്ങിനെ ടെൻസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ അത് ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫിഡൻസ് കുറയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ റിലാക്സ്ഡ് ആകുമ്പോൾ ഒത്തിരി റിലാക്സ്ഡ് ആകുമ്പോൾ എന്താണ് അത് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ആവില്ല അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട തരത്തിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണില്ല എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ പറയുന്നത് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഒന്ന് ഫിസിക്കൽ സിറ്റിംഗ് ആൻഡ് സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് അത് നമുക്കറിയാം ലൈറ്റ്നിങ് അതുപോലെ തന്നെ വെന്റിലേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കൗൺസിലിംഗ് റൂമിൻ്റെ സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് അതിൽ വരുന്നത് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വരുന്ന ഫിസിക്കൽ സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് അതുപോലെ പ്രോക്സിമിറ്റി പ്രിഫറൻസ് പറഞ്ഞു അറേഞ്ച് സീറ്റ് സീറ്റ് സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഫാമിലി തെറാപ്പിയിൽ വരുമ്പോൾ പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അഞ്ചാറോ പേരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം അവരെയും ഇരുത്തുന്ന അത് എല്ലാവരെയും കാണാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സെമി സർക്കിൾ രൂപത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇരുത്തേണ്ടി വരും കാണാവുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ ഫേസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കാവുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഇരിക്കേണ്ടത് അതാണ് നോൺ പ്രോക്സിമിറ്റി പ്രിഫറൻസസ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ജസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ടച്ചിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് നോഡിങ് ഹെഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഫിസിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ മുഖത്ത് വരുന്ന ഭാവങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വാർത്തായിട്ടാണോ ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ലെവലിലാണോ അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് കൗൺസിലിങ്ങിനെ കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക നല്ലൊരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഐ കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് ഗേൾസ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒത്തിരി ഭയങ്കര നല്ല വാ എന്താ പറയുക തുറച്ചു നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവരിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും കൂടുതൽ ഓപ്പൺ ആവാനായിട്ട് സഹായിക്കില്ല അപ്പം നോക്കുന്ന ഇരിക്കുന്ന ഭാവം അതുപോലെ എന്താ പറയുക ഐ കോണ്ടാക്ട് അതുപോലെ നോക്കുന്ന രീതി അതിലൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റൻ മാനേഴ്സ് കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ അപ്പിയറൻസ് അതായത് കൗൺസിലറ് എന്താ പറയുക കറ്റ് ആൻഡ് ടൈഡി ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കണം ബോഡി മോഷൻസ് പറഞ്ഞു അതായത് ഫിഡ്ജിറ്റിംഗ് ആയിട്ട് അല്
അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുക മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് ദ എബിലിറ്റി ടു പേ അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് വാട്ട് അതേഴ്സ് ആർ തിങ്കിങ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ് അതായത് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവർ പറയുന്ന മെസ്സേജുകൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സഹായിക്കും അവരുടെ തിങ്കിങ് ഫീലിങ്സ് ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ അക്കോർഡിംഗ് ടു പേറ്റ് റിസൺ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നയനിൽ പറയുന്നത് ലിസണിങ് ഇസ് ദ ബേസിക് മോസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സൽ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെക്നിക് ഇൻ തെറാപ്പി ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓൺ വിച്ച് റാപ്പോ ഈസ് ബിൽഡ് അതായത് കേൾക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അവിടെ അവരായിട്ടുള്ളൊരു റാപ്പോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുക അതിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലിസണിങ് ലിസണിങ് ആണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് സെക്കൻഡ് വൺ പാസീവ് ലിസണിങ് അല്ലെ ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് പറഞ്ഞാൽ ദ കൗൺസിലർ മസ്റ്റ് അക്നോളജ് ആൻഡ് റെസ്പെക്ട് ദ അതർ പേഴ്സൺസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ദ മീനിങ് ബിഹൈൻഡ് സം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ അവർ പറഞ്ഞത് കേട്ടു അത് മനസ്സിലാക്കി എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് അതുപോലെ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുക അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അവർ പറയുന്നത് ലിസൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെയുള്ളതിന് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പാസീവ് ലിസണിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നു വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് വേർഡ്സ് ആയിട്ട് നമ്മളൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ആ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് പാസീവ് ലിസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ വോളിബിൾ പേഷ്യൻറ്റ് ഹു വാൺസ് ടു ഓഫ് ലോഡ് ബിഫോർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ബിഗിൻ ഇൻവോൾവ് ഗുഡ് ഐ കോൺടാക്ട് ആൻഡ് ഒക്കേഷണൽ നോഡ് ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് എ മിനിമൽ റെസ്പോൺസ് ലൈക്ക് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള അതായത് വേർഡ്സ് കൊണ്ട് അത്ര അധികം വാക്കുകൾ പറയുന്നില്ല അതേസമയം നമ്മൾ തലാട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ എന്നൊക്കെ പറയാം അതൊക്കെ അവർ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റെസ്പോണ്ടിങ് ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പാസിങ് ലിസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പറയുന്നത് എന്താണ് ലിസണിങ് സ്കില്ലിന്റെ പ്രാധാന്യം അത് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ ക്ലയന്റ് ടെൽ ദ സ്റ്റോറി അതായത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അവർക്കൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അവരുടെ ഫുൾ സ്റ്റോറീസ് ഐ മീൻ അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുക അതുപോലെ ടു ഡ്രോ അപ്രോപ്രിയറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കോണ്ടാക്ട്സ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ കേട്ടു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റൂട്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിയാനായിട്ട് സഹായിക്കും അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അവർ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ കൂടുതൽ അവർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെന്നെ സഹായിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഫെസിലിറ്റീസ് ദീപ ലെവൽ ഓഫ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് ചിലര് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് പറയില്ല ഒത്തിരി സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞ ചിലപ്പം ഉണ്ടാതിരിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവര് കൂടുതൽ ആ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുക അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ലിസൺ ചെയ്താലാണ് അതിനനുസരിച്ച് അവർക്കും അവരോട് ചോദിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ അവർ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ സഹായിക്കും നിഹൽ ടു മേക്ക് കണക്ഷൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ലിസണിങ്ങും അതുപോലെ ആ ലിസണിങ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ റെസ്പോണ്ടിങ് ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഡീമോണിസ്റ്റായിട്ട് എമ്പതി അതായത് അവരെങ്ങനെയാണോ അവരുടെ ഇമോഷൻസ് ഫീലിങ്സ് എന്താണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പറയില്ല അവരെന്നെ ലിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ മനസ്സ് കേൾക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മുഖത്ത് നോക്കിയിരിക്കുന്നു അവരോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയാണോ എന്താണോ അവർ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് ഒരു അടയാളാണ് ലിസൺ ചെയ്യ
promote sense of belongingness and self esteem among the members communicate cheyumbol avarku oru belongingness thonganu kanya avarada image alinga avar endano edano avarada status standard engena aanu nokku namukku manasilakkanayittu sadhikkunnundu alinga avarana avar aayirikkunna avasthayile avarana koodile promote cheyanayittu avara self growth ne sahayikkunnundu ennalla reethiyilokke മനസ്സിലാക്കാനും ഈ ലിസണിങ് സഹായിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഫാക്ടേഴ്സ് ഇംപീഡിങ് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ലിസണിങ്ങിനെ എന്താ പറയാ ബാരിയർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് സച്ച് എസ് നോയ്സ് ഇന്ററപ്ഷൻ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഡിസ്കംഫോർട്ട് ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് വരികയാണ് സൗണ്ടുകൾ അതുപോലെ ഫിസിക്കൽ ഡിസ് കംഫർട്ട് ക്ലൈൻ കൗൺസിലർ ഇരിക്കുന്ന കേൾക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക അസ്വസ്ഥതകൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാണിക്കുകയാണ് വെച്ചാൽ അതൊക്കെ ലിസൺ ഇങ്ങനെ ഒരു തടസ്സമായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ റെസ്പോൺസ് റിവേഴ്സ് ബിക്കമിങ് പ്രീ ഓക്യൂപ്പൈഡ് വിത്ത് വാട്ട് വി വാണ്ട് ടു സെ അതായത് ക്ലൈൻറ്റ് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ നമ്മൾ എന്താണ് സംതിങ് വാണ്ട് ടു വി ടെൽ നമ്മൾ അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഈ പാട് ഞാൻ പറയുന്നത് ലിസൺ ചെയ്യുന്നില്ലാന്നുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള റെസ്പോൺസ് റിവേഴ്സ് എന്താണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പറയേണ്ടതെന്ന് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന അതിനൊരു സ്പേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതും അവരുടെ ലിസണിങ് ലിസണിങ്ങിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് അതുപോലെ സെർച്ചിങ് ഫോർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് ഫാക്ട്സ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ലിസണിങ് ടു ഓവർ ഓൾ മെസ്സേജ് അതായത് ഫ്രം ബിഗിനിങ് ടു എൻഡ് നമ്മൾ അത് കേട്ടിട്ട് അതൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് അതൊരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്താ എത്തനേക്കാൻ മുന്നേ ആദ്യം പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും അതായിരിക്കും ഇതായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതും ലിസണിങ്ങിനെ അപ്പൊ ആ ഇനി ഇത്ര പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനി കൂടുതൽ പറയാനായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര പറയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കണേക്ക് മുന്നേ നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരും അപ്പൊ അതും ലിസണിങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ബീങ് ജഡ്ജ്മെന്റ് നമ്മൾ ഈ ആള് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അത് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ ഒരു ബയാസ് രൂപത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അതേ രീതിയിൽ അവരോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാണെങ്കിലും അതിന് ലിസണിങ്ങിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് തെറാപ്പിസ് ടെൻറ്റ് ടു സോൾവ് ദ ക്ലൈൻസ് പ്രോബ്ലം ഇൻ ഹിസ് ഹാഡ് വിച്ച് പ്രിക്ലൂഡ്സ് റിയൽ ലിസണിങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് പോലെ തന്നെ അതായത് നമ്മൾ എന്ത് സൊല്യൂഷൻ ആണ് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ അത് അവരെ 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 കൂടുതൽ അവരുടെ ലിസണിങ്ങിനെ പറയില്ല അവർ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു രീതിക്ക് അവർക്ക് മന തോന്നാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ഇമ്പോസിങ് എ പേഴ്സണൽ വ്യൂ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതും ലിസണിങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഓവർ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ വിത്ത് ഈ ക്ലൈൻറ്റ് ഓർ ഹിസ് പ്രോബ്ലം അതായത് നമ്മൾ അവരുടെ പ്രോബ്ലം അതായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലല്ലാതെ അതിലും കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അത് ലിസണിങ്ങിനെ ബാധിക്കും അതുപോലെ കൾച്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യ സോഷ്യൽ ഡിഫറൻസസ് അതും ലിസണിങ്ങിനെ ബാധിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ടെക്നിക്സ് കണ്ടിയൂസീവ് ടു എഫക്റ്റീവ് ലിസണിങ് എഫക്റ്റീവ് ലിസണിങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് കറക്റ്റ് പോസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം തെറാപ്പി ഷുഡ് സിറ്റ് ഇൻ എ മാനർ വിച്ച് ഹെൽസ് ടു റിലേറ്റ് കമ്പയർലി ടു ഓൾ ദ ഫാമിലി അതായത് എല്ലാവരെയും കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ അതായത് ഫാമിലി തെറാപ്പിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫാമിലി തെറാപ്പിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറയാ എല്ലാവരെയും മനസ്സ കാണുന്ന രീതിയിൽ കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ പോസ്റ്റർ നിൽക്കുന്ന ഇരിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ ഒക്കെ ആവണം എന്നാണ് പറയുന്നത് നീതർ ടു ബി ടു റിലാക്സ് ഓർ നോ ടു ടൈംസ് ദ പോസ്റ്റർ കൺവേ തെറാപ്പിസ് ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിസ്റ്റ് അതായത് നമ്മളൊരു മിനിമം ആൻസ് ടെൻഷനിൽ ഒത്തിരി ടെൻഷൻ ഉണ്ടായാലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇനി തീരെ ഒത്തിരി റിലാക്സ്ഡ് ആയാൽ അതായത് അവർ പറയുന്ന പ്രോബ്ലം ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി കേൾക്കുന്നില്ല മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നു അപ്പൊ എന്താ പറയാ ആ ഒരു ഇൻ ബിറ്റ്വീനിൽ നമ്മൾ നിൽക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ പോസ്റ്റർ അവർക്ക് മനസ്സിലാവണം അതായത് അവരെ ക
ഭയങ്കര ബിസിയാണ് അപ്പൊ ആളെ അത് പറയുന്നത് അതേപോലെ ലിസൺ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ഹാൻഡിൽ ഇന്റേണൽ ഇൻട്രൂഷൻസ് therapist may get distracted by own detail into ideational intrusions may learn to resist and suppress thinking about his own personal concern adha ivada parayende nammade edayittulla chala prashnangale karyangale nammal chindikkanayittulla sadhyatha inda appo adum ipo aalu nammalodu parayunnunde പക്ഷെ നമ്മൾ വേറെ ഏതോ ലോകത്ത് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അപ്പൊ അതൊക്കെ ഈ ലിസണിങ്ങിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ ഒരു പ്രീ കൺസ്യൂഡ് ബയാസ് അബൌട്ട് ജെൻഡർ റിലീജിയൻ എക്സെട്ര ആക്ടേഴ്സ് എ ബാരിയർ ഇൻ തെറാപ്പി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതായത് ഇപ്പൊ ഓൾ മെയിൽസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ഫീമെയിൽസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റിലീജിയ റിലീജിയസ് റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻസ് ഹിന്ദു മുസ്ലിം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള പറയില്ല റിലീജിയൽ ആയിട്ടുള്ള ചില ബിലീവ്സ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അത് നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക പ്രീ കൺസീവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില ബയാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയാസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും അതും ലിസണിങ്ങിനെ ബാധിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അവർ പറയും അപ്പൊ അതും അങ്ങനെയുള്ള ബയാസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലൊന്നും നമ്മൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള തോട്ട്സുകൾ സബ്ജക്റ്റീവ് ഐഡിയാസുകൾ അതൊന്നും എന്തിലും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല തെറാപ്പിയിൽ ലിസണിങ്ങിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല ഇനി ദ എഫക്റ്റീവ് ഹാൻഡ്ലിങ് ഓഫ് സൈലൻസ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സൈലൻസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് തെറാപ്പിയിൽ നടത്തുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ഒന്ന് സൈലൻസ് നല്ലതാണ് സൈലൻസ് ക്യാൻ ബി എ തെറാപ്പുട്ടിക് മൂവ്മെന്റ് ആസ് വെൽ എസ് സെൽഫ് കോൺഷ്യസ് മൂവ്മെന്റ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു പറയില്ലേ അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നു അത് ഗ്രഹിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു ചിന്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ചെറിയ ഒരു സൈലൻസ് തെറാപ്പിയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു സമയം എടുക്കും കൗൺസിലർ അതുപോലെ ക്ലയന്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് അവർ തന്നെ എന്താ പറയാ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സൈലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സൈലൻസ് ക്യാൻ ബി എ തെറാപ്പുട്ടിക് മൂവ്മെന്റ് ആസ് വെൽ എസ് സെൽഫ് കോൺഷ്യസ് മൂവ്മെന്റ് നമുക്ക് നമ്മളെ കുറിച്ച് അവയർ ആവാനായിട്ട് ചിന്തിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു സമയം കൂടി തെറാപ്പിയിൽ ഈ സൈലൻസ് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ തെറാപ്പി സൈലൻസ് മേ ബി എ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇമോഷൻ സച്ച് എസ് ഷൈനസ് അതുപോലെ തന്നെ ചില സമയത്ത് ഈ സൈലൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് പറയാനുള്ള മടി കൊണ്ട് നാണം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക പേടി കൊണ്ട് അതുപോലെ ഹോസ്റ്റലിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ആങ്സൈറ്റി അങ്ങനെയുള്ള ചില ഫാക്ടേഴ്സുകൾ ഈ സൈലൻസ് തെറാപ്പി സെഷനിൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സൈലൻസ് ആണുള്ളത് മെയിൻലി കൗൺസിലർ ഇൻ ഡ്യൂ സൈലൻസ് അതിൽ പറയുന്നത് ഫ്രം കൗൺസിലർ സൈഡ് ലോസ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടാതെ വരുന്ന ഒരു അവസരം സമയം വരാം അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു അപ്പോൾ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു പോസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക ചിന്തിക്കുക അങ്ങനെ വരുന്നതിനെയാണ് കൗൺസിലർ ഇൻഡ്യൂസ് സൈലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഐ വോണ്ട് ടു തിങ്ക് മോർ അബൌട്ട് വാട്ട് യൂസ് ആൻഡ് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ പറയാണ് ഒരു വാക്ക് പറയാണ് ജസ്റ്റ് വൺ മിനിറ്റ് ഞാൻ ചിന്തിക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതിനെയാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് കൗൺസിലർ ഇൻഡ്യൂസ് സൈലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ക്ലയന്റ് ഇൻഡ്യൂസ് സൈലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ദിയർ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഇൻ ഡെയിലി ലൈഫ് അവോയ്ഡിങ് ഡിനൈങ് ഓർ ഇഗ്നോറിംഗ് പേഴ്സണൽ ഇഷ്യൂസ് ചിലപ്പോൾ അവർ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അത് പറയാനായിട്ട് അതായത് മാറ്റി നിർത്താനായിട്ട് പറയില്ലേ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ചില വശങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചില പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ നമ്മളോട് എന്താ പറയാ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ സമയത്ത് എന്താ പറയാ ചിലപ്പോൾ ചിലത് പറയുമ്പോഴും അത് ഡിനേ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴും സൈലൻസ് ക്ലൈന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി വരുന്നതാണ് കൗൺസിലിംഗിൽ വരുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് അൺകണ്ടീഷണൽ പോസിറ്റീവ് റിഗാർഡ് ഓഫ് അതേഴ്സ് എസ് ദ ആർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവർ എങ്ങനെയാണോ എന്താണോ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് അതൊന്ന് നമ്മൾ അതിനപ്പുറത്ത് അവരോടുള്ള എന്താ
സഹായിക്കുക അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവരോട് സംസാരിക്കുക അല്ലാതെ അവർ പറഞ്ഞത് വെച്ച് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് വ്യൂയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ അവരോട് പെരുമാറാതെ എന്താ പറയുക അവരവരായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന അവരിലുള്ള കഴിവുകളെ കണ്ടെത്തി മനസ്സിലാക്കി അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് യു എന്താ പറയാ അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ യു ഹാവ് മെനി എന്താ പറയാ എബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കഴിവുകളുണ്ട് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് യു ക്യാൻ ഡു ദിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റൻസ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എലിമെന്റ്സ് ഓഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസ് ഡീൽ വിത്ത് ഫ്രണ്ട്ലി കെയറി ഹെൽപ്ഫുൾ ആൻഡ് കൺസിഡറേറ്റ് മാന അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റൻസ് കാണിക്കുമ്പോൾ അവർ അവർക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടും അവരെ നമ്മൾ കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും അതുപോലെ ടു ബി റിവേഴ്സിബിൾ ഇൻ വൺസ് ബിഹേവിയർ ടു ആക്ട് ഇൻ എ വേ വിച്ച് ദ അതർ മൈ ടു ഓൾസോ ആക്ട് ടു വാട്ട് വൺ സെൽഫ് അതായത് ചിലപ്പോൾ അത് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് അതായത് ഇപ്പൊ അവർ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യും റിയാക്ട് ചെയ്യാതെ അപ്പൊ അവർക്ക് അവർ നല്ല രീതിയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ അവരുടെ ബിഹേവ് പ്രോബ്ലംസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റി ഒരു നല്ല എന്താ പറയാ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടാനായിട്ട് ഡിസൈഡ് ബിഹേവ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് സഹായിക്കും നോട്ട് ടു ജഡ്ജ് ഓർ ഇന്റർപ്രറ്റ് വാട്ട് പീപ്പിൾ ഡു സേ ഓർ ഫീൽ ടു ബി എംപതറ്റിക് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അവർ പറയുന്നത് അതേപടി കേട്ടിട്ട് അതേപടി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാതെ എംപതറ്റിക് ആവുക എംപതറ്റിക് നമ്മൾ എന്താ മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എംപതറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സെപ്റ്റ് ആസ് ദേ ആ എങ്ങനെയാണോ അവര് അതേ ലെവലിൽ അവരെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റാം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എംപതറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നോട്ട് ടു ജഡ്ജ് ജഡ്ജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ട്രസ്റ്റ് നമ്മളൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആക്സെപ്റ്റൻസ് സഹായിക്കും ആക്സെപ്റ്റ് ഇൻ ദ പ്രസന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൂഡ് ഓർ ഡെവലപ്മെന്റ് അതായത് അവരായിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴായിരിക്കുന്ന അവരുടെ അവസ്ഥ ഫീലിങ്സ് ഇമോഷൻസ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അതിനെ മാറ്റി ഒരു നല്ല രീതിയിലേക്ക് അവരെ മാറ്റി കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് സഹായിക്കാനായിട്ട് ഈ ആക്സെപ്റ്റൻസ് പാർട്ട് ഓഫ് കൗൺസിലർ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി സ്കിൽസ് അറ്റ് എൻഡിങ് ഓഫ് സെഷൻ അതായത് ഒരു സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ അവർ ഒക്കെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ചിലത് ഒത്തിരി സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം എന്താ പറയാ ലോ എന്താ പറയാ നോൺ സ്റ്റോപ്പിംഗ് ആയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അവസരത്തിൽ നമുക്കൊരു സെഷൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചില സെർട്ടൻ സ്കിൽസുകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതിനെയാണ് പറയുന്നത് ദർ ആർ സ്കിൽസ് വിച്ച് ആർ റിപ്യോർ ടു ആൻഡ് ദ തെറാപ്പോട്ടിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആസ്കിംഗ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവര് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓപ്പൺ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുക അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് അവരെന്നെ സഹായിക്കും ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് ഓൾ ഓഫ് ദീസ് പ്രോബിങ് അതുപോലെ പ്രോബിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോക്കസിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഒരു സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും അതുപോലെ ഗിവിംഗ് ഇൻഫോർമേഷൻ ടു ദി ക്ലൈന്റ് അതായത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് അത് കേട്ട കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അതിനുള്ള ഇതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻസ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതിനെയാണ് ബിക്കം ചലഞ്ചസ് ഫോർ ഓൾ ദി ക്ലൈൻ വെൻ ദ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആർ ക്ലിയർലി അൺറിയലിസ്റ്റിക് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ കൗൺസിലിംഗ് സെഷനിൽ എല്ലാം അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പൊ ഒരു വിധം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോ അതുപോലെയുള്ള എന്താ പറയാ റൈസ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാ
ഒരു ഹിന്ദു കൊടുക്കുന്നതും സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ആ പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് അറിയാം അതിന് അധികം നേരമില്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുകൂടി എന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് അവരെ സഹായിക്കുക പറയുന്ന കാര്യം വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് അവിടെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സഹായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും അടുത്ത ഇഷ്യൂ കൊണ്ടുവരും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വീണ്ടും ടോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ സെഷൻ നീണ്ടു പോകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഹിന്ദു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ സെൽഫ് കൗൺസിലർ സെൽഫ് ഡിസ്ക്ലോഷർ ഇറ്റ് സെർവ്സ് ടു എൻകറേജ് ദം ടു പേഴ്സസ് ഇൻ ഓവർകമ്മിങ് പ്രോബ്ലംസ് അതിൽ പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേ സമയം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് അഡിക്ഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ബിഹേവിയർ ഡിസോർഡറുകൾ ഒക്കെ ഉള്ളവരൊക്കെ ആണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നെന്ന കേസുകൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് അവർക്ക് ഒരു പ്രൊമോഷനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ചിലർ പറയും സാധിക്കുമോ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മാറുമോ എന്നൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഒരു റിയാഷുറൻസ് പോലെ ചോദിച്ചോണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ അവരെ ഒരു എന്താ പറയാ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉറപ്പ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇതും കൂടെ മാറാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളൊരു വരുത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു ധൈര്യം സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ സെൽഫ് ഡിസ്ക്ലോഷർ സഹായിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് അനുസരിച്ച് അവരെല്ലാം ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തെറാപ്പീനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ ആണ് പറയുന്നത് അതിൽ വെർബൽ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ വെർബൽ ബിഹേവിയർ ഉണ്ട് നോൺ വെർബൽ ബിഹേവിയർ ഉണ്ട് അതുപോലെ നോൺ ഹെൽപ്ഫുൾ വെർബൽ വെർബൽ ആൻഡ് നോൺ വെർബൽ ബിഹേവിയർ ഉണ്ട് അതിൽ വെൽ ഫെൽ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ഫോറിൽ പറയുന്ന നോൺ ഹെൽപ്ഫുൾ വെർബൽ ആൻഡ് നോൺ വെർബൽ ബിഹേവിയർ ആണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്ന് വരുന്നത് അഡ്വൈസ് ഗിവിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് കുറെ ഉപദേശങ്ങൾ പോലെ നമ്മളതിനെ കൊടുക്കുമ്പോഴാ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ട് കുറെ ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് ചില സമയത്ത് പറ്റില്ല ഒരു ക്രൈസിസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെന്റിൽ വരുമ്പോഴ് ഒരു ഡിറക്റ്റ് ആക്ഷൻ അതിന് കുറെ ഉപദേശങ്ങൾ ആയിരിക്കില്ല ആ സമയത്ത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിരിക്കുക അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഡിറക്റ്റ് ആക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യണം അല്ലാതെ കുറെ ഉപദേശങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അതായിരിക്കും നല്ലത് ഇതായിരിക്കും നല്ലത് അങ്ങനെ കുറെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതൊരു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ലെക്ചറിങ് നമ്മൾ പറയില്ലേ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പോലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ലെക്ചർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അതായത് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണോ അവരുടെ അവർ അതിന് എഗ്രി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അവർക്ക് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കാതെ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് പറയുക അത് അങ്ങനെ ലെക്ചർ ചെയ്യുന്നതും നോൺ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ എക്സസീവ് ക്വസ്റ്റിനിങ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്ന രീതിയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും ഒരു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതി എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു പറയില്ലേ ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡലിൽ അങ്ങനെ ഇടണ്ടല്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹൈബോറിസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ലേ യെസ് ഓർ നോ എന്നുള്ളത് അതായത് ഒന്നാലും ശരിയാവും ഒന്നാലും തെറ്റാവും എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിങ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലാതെ ഇത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും നോൺ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ബൈ ദ കൗൺസിലർ ഫോക്കസ് അറ്റൻഷൻ ഓൺ കൗൺസിലർ ഡിസ്ട്രാക്ട് ഫ്രം പ്രോബ്ലം സോറി ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കഥകൾ പോലെ നമ്മൾ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ അറ്റൻഷനെ ബാധിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിലേ
നീ വാട്ട് നോട്ട് ടു ഡു ഇൻ ദ കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ കൗൺസിലിംഗ് സെഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മുന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അവോയ്ഡ് ജഡ്ജ്മെന്റൽ ടേംസ് നമ്മൾ അയാളെന്നെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ബയാസായിട്ട് അവരോട് പെരുമാറാനായിട്ട് പാടില്ല ഡോൺ റഷ് ഒത്തിരി സ്പീഡ് കാണിച്ച് വേഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേഗം പറയുന്ന നല്ല രീതിയിൽ സ്പീഡ് കാണിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അവോയ്ഡ് യുവർ ഓൺ വ്യൂസ് ആൻഡ് പ്രൊജഡീസ് നമ്മുടെ ഐഡ്സുകൾ നമ്മുടെ മുൻവിധികളൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അവോയ്ഡ് അണ്ടർ മൈനിങ് പോസിറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വിത്ത് യൂസ് ഓഫ് ബട്ട് ആൻഡ് ഇപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞത് കേട്ടപ്പോ ആ ബട്ട് ആൻഡ് വെൻ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയില്ല അതിന് വേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളായാലും അതിനൊരു വില കൊടുക്കാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡോൺ ഗീവ് ഫോൾസ് റി അഷുറൻസ് ആൻഡ് ഹോപ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒത്തിരി എന്താ പറയാ റി അഷുറൻസ് അവരുടെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഗോൾസുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അതായത് അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾസുകൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷ കൗൺസിലിംഗ് സെഷനിൽ തെറാപ്പി സെഷനിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നെവർ ഇമ്പോസ് യുവർ ഡിസിഷൻസ് ഓർ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് അതുപോലെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ വ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് ഒന്നും അവരിൽ അടിച്ചമർത്താനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല നോ ഇൻ നീഡ് ഇൻഫോം ദ കൺസൺ വിത്ത് എ പ്ലാൻ ബിഫോർ ഡിസ്കസിങ് വിത്ത് എ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ക്ലയന്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഒരു ഫാമിലി സെഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോട് പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കോൺഫിഡൻഷ്യലായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇനി പറയാൻ പറയാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലയന്റിനോട് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു എന്താ പറയാ ഇൻഫ് ചോദിച്ച അനുവാദം കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് സെഷനിൽ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ഡോൺ ടെൽസ് ലെറ്റ് സെൽഫോൺ ഡിസ്റ്റർബ് ദ പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് ദി സെഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ വേറെ ഫോൺ വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ മെസ്സേജ് വിടുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഡ്യൂറിംഗ് ദ സെഷൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പാടില്ല അവോയ്ഡ് ടു മച്ച് ബോഡി മൂവ്മെന്റ് അതുപോലെ എന്താ പറയുക ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിസണിങ്ങിൽ പറഞ്ഞു ലിസണിങ്ങിൽ ചില ജസ്റ്റേഴ്സ് ബോഡി മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ഒരു ലിമിറ്റും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എന്താ പറയുക ടു മച്ച് ബോഡി മൂവ്മെന്റ് ആകുമ്പോൾ അത് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിംഗർ ടാപ്പിംഗ് അപ്പൊ ക്ലൈന്റ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ ക്ലൈന്റിന് മുന്നിൽ ഇരുന്ന് കൈ കൈ ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ടേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ രീതിയിൽ കാണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതും കൗൺസിലിങ്ങിന് അവരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഡോൺ ഫോഴ്സ് ദ പ്ലാൻ ടു റിവീൽ ഓർ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഓൾ ദ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കറിയാം ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ വൺ അവർ ആണ് മാക്സിമം ഒരു സെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതില് ഇപ്പൊ ഒരു മാരിറ്റൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായി മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് മാരീഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് അത്രയും കാലങ്ങളിൽ നടത്ത സംഭവങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്രകാരം പ്രോബ്ലംസ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് മുഴുവൻ വൺ അറ്റ് വൺ സെഷനിൽ ഫുൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നും സാധിക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മളും ഫോഴ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നത് ഈ പ്രസന്റിൽ എന്താണ് കംപ്ലൈന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഇഷ്യൂ അത് നമ്മൾ കേട്ടു പിന്നെ അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡ്യൂറിംഗ് പിന്നെ അനദർ സെഷൻ കമ്മിങ് സെഷനിലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹലോ സിസ്റ്റർ മാം ഈ നോൺ ഹെൽപ്ഫുൾ വെർബൽ ബിഹേവിയറിൽ ചില വേർ
അപ്പൊ അവര് ചിന്തിക്കണ്ട ആ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല എന്റെ പ്രോബ്ലം വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പൊ കൗൺസിലർ കൗൺസിലർക്കും കൂടി അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചില ആൾക്കാർ പറയില്ലേ അവർക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്നുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ കോൺഫിഡൻസ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും അന്നായിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ ഓരോ ഓവർ പ്രൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോ ഓക്കെ അണ്ടർസ്റ്റൂ കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ സമയം നമ്മൾ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇത് ഫുൾ ടൈം ഒരു നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കില്ലേ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സജഷൻസ് എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അവര് ഓക്കെ ഐ ആം ഹിയറിംഗ് ഐ ആം ഹിയറിംഗ് യു വിത്ത് വിത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് പേഷ്യന്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിങ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ ചോദിക്കണ്ട നമ്മളിപ്പോ പറയില്ലേ ചില കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്താണോ അവര് നമ്മളോട് പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ എഫക്ട് എന്തുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുക അല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഫുൾ വൺ അവർ നമ്മൾ അവർ പറയുന്നത് മാത്രം കേട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ഒരു മൂമെന്റ് ഇല്ലാതെ ജസ്റ്റ് തലാട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ഇരിക്കല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളുടെ പ്രോബ്ലം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത ടെൻ മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ അത് നമ്മളുടെ ഒരു പ്രസെപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുക അതെന്താണ് ഇങ്ങനെയാ അതെന്തായാലും അത് നമ്മൾ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അല്ലെ കാരണം എന്താ വെച്ചാല് നമ്മളുടെ ആ ഒരു 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 ചിന്താഗതി ഈ ഒരു എത്ര വന്നാലും നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനെ ബാധിക്കും പക്ഷെ അത് അവർക്ക് മനസ്സിലാവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കൗൺസിലർക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ കൗൺസിലറിന്റെ ഒരു ചിന്താഗതി ഒട്ടും എക്സ് പിന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് നിക്കും ആ അതെ അതെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ സിസ്റ്റർ ഇപ്പൊ എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയാണ് പക്ഷെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ ഞാനും ചിന്തിക്കാതിരിക്കില്ല അതെന്താണ് അങ്ങനെ അതെന്താണ് അങ്ങനെ പ്രശ്നം ചിലപ്പോ ഇന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും അതിങ്ങനെ അവര് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുക അപ്പൊ അടുത്ത ഒരു നമ്മളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ ആ ചോദ്യത്തില് നമ്മളുടെ ഈ ചിന്താഗതി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമോ എന്നാണ് ചെയ്യപ്പെടുമോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൈൻഡിലൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അതിന്റെ റൂട്ട് എന്തായിരിക്കും അത് പറയില്ല സൈക്കോപാത്തോളജി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അതിന്റെ കോഴ്സസ് എന്തായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ അതുണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഫാക്ടർ എന്തായിരിക്കും ആ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ അതായിരിക്കും അതറിയാം നമുക്കറിയാം നമ്മള് ഒരു വെറുതെ വന്ന ഒരു കൗൺസിലറായിട്ട് വെറുതെ ജസ്റ്റ് കേൾക്കാൻ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഐഡിയ പറയുന്ന ഒരു രീതിയിലല്ലോ കൗൺസിലിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്യണം നോട്ട് ചെയ്യണം അതാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ടെക്നിക്സ് പറഞ്ഞില്ലേ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ റിഫ്ലക്ഷൻ അതുപോലെ പാരാഫ്രൈസിങ് കൺഫ്രന്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ എന്തിനാ നമ്മൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് അവർ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ ഒപ്പം നമ്മൾ അവരെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അവർക്ക് അറിയണമെങ്കിലും ഒക്കെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിലതൊന്നും ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു കൺക്ലൂഷനൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സഹായിക്കണമെങ്കിലൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ലിസ്റ്റിംഗ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കൗൺസിൽ ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അഡ്വൈസ് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റീച്ചിങ് ദിയർ ഇൻ ടൈം അവർ അതിന്റെ ആ മാനസിക ആഘാതത്തിലാണ് അവര് എന്ത് പറയുമ്പോഴും കരയാണ് ആ പത്രത്തോളം മനസ് മാനസികമായിട്ട് സമർത്ഥത്തിലാണ് അവര് ആ ചുറ്റുപാടിൽ അവരെ കരച്ചിൽ മാറ്റി അവരെ ലൈനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ എന്താ
അന്ന് കൂടുതൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ചിലപ്പോൾ പറ്റി എന്ന് വരില്ല അപ്പൊ അറ്റ് ആ ടൈം നമ്മൾ എന്താണ് അവരെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇമോഷൻസിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയാ സപ്പോർട്ട് പോലെ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അന്നത്തെ ആ ഒരു സെഷനിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇമോഷണൽ കഥാസിസിനുള്ള ഒരു അവസരം അവർ നമ്മളെ കൊടുക്കുക അതായത് വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യുക അവരുടെ ഫീലിങ്സ് ചിലപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കുറെ കരയും ആ കരഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായി ഐ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് യു യുവർ ഫീലിങ്സ് ഇമോഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവരെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വീണ്ടും പിന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ അവരുടെ റിയൽ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ സിസ്റ്റർ ഒരു ഡൗട്ടോട് ചോദിച്ചോട്ടെ ഇത് ഈ കൗൺസിലറിന്റെ ഈ റെസ്പോൺസസ് എല്ലാം എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലും ഒരുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ റെസ്പോൺസസ് അത്ര ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൺവേ ചെയ്യുന്നതിന് അനുസരിച്ച് അവർക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ കേസിലും ഇതേ റെസ്പോൺസ് ഇതേ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ല ചൈൽഡ് തെറാപ്പി ചൈൽഡ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിൽഡ്രൻസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന തെറാപ്പികൾ ഉണ്ട് പ്ലേ തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ റോൾ പ്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ രീതിയിലുള്ള കുറെ തെറാപ്പികൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതി ആ കൊച്ചുങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ലെവലിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ ഒരു മിഡിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഒരു അഡോൾസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾഡ് ഏജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അവരുടെ വയസ്സും പ്രായം അവരുടെ എന്താ പറയാ അറിവും അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞേ കൾച്ചറ് റിലീജിയസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സോഷ്യൽ ഡിഫറൻസസും കാസും അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഫാക്ടറുകളും ഏതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ തെറാപ്പിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഏത് കൾച്ചറിലാണ് വെച്ചെങ്കിൽ ആ കൾച്ചറിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാരോട് നമ്മൾ അമേരിക്കൻ കാര്യങ്ങൾ രീതിയിൽ നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആൾക്കാരോട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ കുട്ടികളോടായാലും വലിയവരോടായാലും അതുപോലെ പ്രായമായവരോടായാലും നമ്മുടെ അപ്രോച്ചില് അതായത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മള് മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ലിസൺ ചെയ്യുമ്പോഴായാലും അതുപോലെ പറയുന്നില്ല ഈ ടെക്നിക്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലുണ്ടാവണം അതുപോലെ അവരോട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പോ കുഞ്ഞു കുട്ടിയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ അവരോട് പറയുന്ന രീതിയിൽ അവർ ഒരു എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ പറയല്ല ഒരു തമാശ രൂപത്തിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും ഇല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ റെസ്പോണ്ടിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ടി വരും അതല്ലാതെ പറയുന്ന പറയുന്ന ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണെന്ന് അത് തെറാപ്പിയുടെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതില് നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെറിയ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വലിയ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ സംസാരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റില്ല ആ ഒരു പ്ലേ തെറാപ്പി ചെയ്യുന്ന ആ പ്ലേ തെറാപ്പിയുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ അവരെ കൊണ്ട് സ്റ്റോറി പറയിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒരു പിക്ചർ വരപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെന്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുക അങ്ങനെ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഫീലിങ്സ് ഇമോഷൻസ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ വരച്ച ചിത്രത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ലൈക്സ് എന്തുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്സ് എന്തുട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മോട്ട് എന്താ പറയാ ഡ്രീംസ് എന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടാവും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അവരോട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് വരുത്താനായിട്ട് പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് ക്ലയന്റിന്റെ കൾച്ചറും കൗൺസിലറുടെ കൾച്ചറും എന്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണോ എന്നാണോ സെസ്റ്റർ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് സെഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെന്നല്ല നമ്മൾ പറയില്ലേ മാക്സിമം ഇപ്പൊ അവരുടെ എന്താ പറയുക കൾച്ചറ് എന്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും നമുക്ക് ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
അതായത് അവരുടെ കൾച്ചർ നമുക്കൊരു വൈൽഡ് നോളജ് മറ്റു കൾച്ചറുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ കഴിവ് കൗൺസിലർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുകയും വായിക്കുകയും തിരിച്ചറിയുകയൊക്കെ ചെയ്യണം ഇനി ഇൻ കേസ് അതായിട്ട് യാതൊരു അടുപ്പൂല അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വെച്ചെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അവരുടെ കൾച്ചറിലുള്ള ആൾക്കാരായിട്ടുള്ള തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരെന്നെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ റെഫർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ കൾച്ചറൽ ഇഷ്യൂസ് സോൾവ് ആവില്ലേ എങ്കിലും ബയാസ് ഉണ്ടാവും നമ്മളില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് പറയില്ല നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ റിച്വൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ എല്ലാം അറിയണമെന്നില്ല ഓരോ ഡിഫറെന്റ് സ്ഥലത്തും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പറയും ഇപ്പൊ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ബിലീഫിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു റിച്വൽസില് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര അമ്പതറ്റിക്ക് ആയാലും അവരുടെ സെറ്റിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണോ എന്താണോ എന്നുള്ളത് അത് എങ്ങനെയാണ് അവർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പറയാനായിരിക്കും നല്ലത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അവിടെ തന്നെ ആരെങ്കിലും നല്ലതായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കൗൺസിലർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അതായത് ഒരു ഹോപ്സ് അവർക്ക് പറയില്ല സാധിക്കാത്ത ഹോപ്സ് നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവരെ പ്രോബ്ലത്തിനൊരു സൗകര്യം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിലും നല്ലത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റേ മൈക്രോഫോണിൽ കൂടെ വീണ്ടും ഇത് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ക്ലിയർ ആവും അവരുടെ പെർമിഷൻ വേണോ അത് നമ്മൾ അവരറിയാതെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് വിത്ത് പെർമിഷൻ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പറയില്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കേസ് എടുക്കാന്നായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ കേസ് എടുക്കുമ്പോഴ് നിങ്ങള് എന്താ പറയാ വെർബലി അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യും ആ നോട്ട് ചെയ്താലും പറഞ്ഞ എക്സാക്ട് വേർഡ്സുകൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ഓർക്കാനായിട്ട് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പൊ ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് റീപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അവര് എന്താണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഒക്കെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്ത് കേൾക്കാനും കൂടുതൽ സഹായിക്കും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വി വാണ്ട് ടു ആസ്ക് ദർ പെർമിഷൻ ചിലര് സമ്മതിക്കും ഇപ്പൊ ഞങ്ങളിപ്പോ പറയാം കേസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴെ ഒരു സൗണ്ട് മൈൻഡ് തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതായത് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് വന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പത്തെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു എങ്ങനെയായിരുന്നു നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു പോസിറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കാര്യങ്ങളായാലും അതൊക്കെ പറയാനായിട്ട് ചില കേസുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവര് ചില ആൾക്കാർ സമ്മതിക്കും അവരുടെ ഇത് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്തവരുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അത്രയും വലിയ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മാറിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ആവുമ്പോൾ അവർക്ക് സന്തോഷമാണ് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുന്നതും ഷെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും ചിലർ ഇതിപ്പോ ഇനി വേറെ ഒരാൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഈ ആളെ മനസ്സിലാവോ കേൾക്കുക അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയും ഒരു ബയാസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് മറ്റുള്ളവരെ എന്റെ പ്രോബ്ലം കേൾക്കോ അറിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ മനസ്സിലാക്കോ എന്നുള്ള ചിലർ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാത്തവരുണ്ടായിരിക്കാം ചിലർ സമ്മതിക്കാത്തവരും ഉണ്ട് രണ്ട് പാർട്ടീസിനും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടല്ലേ ഇവർ പറഞ്ഞു മുഴുവൻ ഓർത്തിരുന്ന് ഒരു 
അനാലിസിസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സിസ്റ്റർ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അറിയാതെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പക്ഷെ ചില ഫാക്ടുകൾ നമുക്ക് അവരെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ക്ലയൻസിന് ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലയന്റിന് കുറച്ച് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് കരുത് അത് അവർക്കും അവരുടെ ഫാമിലിക്കും എന്തെങ്കിലും തരത്തില് ബുദ്ധിമുട്ടായി മാറുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു സയന്റിഫിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഇല്ലാത്തതായിരിക്കാം അപ്പൊ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പ്രായമായിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് കൊടുക്കൊക്കെ വേണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു പേഷ്യന്റ് വന്നേ ഒരു സൈക്കോട്ടി പേഷ്യന്റ് വന്ന ചിലപ്പോ ഏർ കുറെ അവര് പറയും ഞങ്ങൾ കുറെ മറ്റ് എന്താ പറയാ മന്ത്രവാദം അല്ലെങ്കിൽ കൂടോത്രം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല രീതിയിലും പോയി നോക്കി ഇതൊക്കെ പ്രേതം കയറിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബാധ കയറിയതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലാണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോയി നോക്കി നോക്കി അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഡിസോർഡർ ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ ഇന്നതൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലാതെ ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ രോഗം മാറില്ല അതിന് പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെ വേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതല്ലാതെ അഡ്വൈസിങ് വേണം നമ്മൾ പറയില്ല നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യ് ഇത് ചെയ്യാ അത് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ വെറുതെ കുറെ ഉപദേശങ്ങൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കണത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇതാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ എന്താ പറയാ റോങ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതും ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ കടമയാണ് ഹലോ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് ലീഗലി റോങ് ആണോ ഒരു കാര്യം പിന്നെ രണ്ടാമത് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇത് കഴിയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ കാരണം എപ്പോഴും ഒരു ക്ലയന്റ് അങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിന് ചിലപ്പോൾ ഒബ്ജക്ഷൻ നാച്ചുറലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നമ്മളിത് മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കോ തെളിവിനോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ മറ്റു കേൾപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയിലൊന്നും പോകാനല്ലോ അപ്പോ അങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് അത് അവരുടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ജസ്റ്റ് കേസ് എടുക്കുമ്പോ പോലും വിത്ത് ദയ പെർമിഷൻ ആണ് നമ്മൾ കേസ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ആ കേസിന്റെ സമയത്ത് അവരുടെ അനുവാദം കൂടിയിട്ടാണ് അതായത് ഈ തെറാപ്പി ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ തെറാപ്പിയുടെ സ്റ്റേജസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇന്നെന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫീസ് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മളൊരു കൺസെന്റ് അവരുടെ അനുവാദം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കേസ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ കേസ് എടുക്കണ പോലെ തന്നെ ആ സമയത്ത് അവരോട് പറയ ഞങ്ങൾ ഇതൊന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്തോട്ടെ വിരോധം ഇല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി ആ കേസ് ഒന്ന് കേട്ടു ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ സകലതിലും സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതായത് ഈ പേഷ്യന്റ് മരിച്ചു പോയാലും അത് അവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ല നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു ജനറൽ കൺസെന്റിനകത്ത് ഇത് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ പോരെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഇത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു അബ്ജക്ഷൻ വരുത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ കൺസെന്റ് എടുക്കുന്ന വന്നാലും ഞങ്ങളുടെ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാക്ടിക്കലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവരെയും കൂടി ഒന്ന് പറയാ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അതായത് അവർക്ക് ഒരു നല്ലൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവരിൽ വളർത്താനായിട്ട് അതായത് മെന്റൽ ഇല്ലനെസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിംഗ് സഹായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കൗൺസിലിംഗ് നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്
നല്ല രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കുന്നവര് കുറെ പേരുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് സമ്മതിക്കുന്നവർ കുറെ പേരുണ്ട് പിന്നെ ചില മനുഷ്യർ നമ്മൾ പറയില്ലേ എല്ലാ നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാകുമ്പോഴാണ് പറയാ ആ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യം ഇല്ല ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറുന്നവരുണ്ടാകുള്ളൂ പക്ഷെ അത് എഗൻസ്റ്റ് പ്രൈവസി അവര് നമ്മള് പെർമിഷൻ എടുക്കാതെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് എഗൻസ്റ്റ് പ്രൈവസി ആക്ട് ആണ് കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നില്ല കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവരെ കൺസേണുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവര് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അതേപോലെ ഞാൻ പെർമിഷൻ എടുത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരുന്നു കേസിൽ സംഭവിച്ചത് ഇടക്ക് ചേർന്ന് പോസ് ചെയ്തു പിന്നെ അവർ ആ ടോക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തില്ല പിന്നെ അവർ ടോപ്പിക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയത് പിന്നീട് ഞാൻ അത് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് ശരിക്കും അവർ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തത് അനുവാദം ഇല്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോഴേ അവർക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ അവര് ചിലപ്പോ ഓപ്പൺ അല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ ആയിട്ട് ചിലപ്പോ പറയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ പിന്നത്തെ സെഷൻ വരില്ല അപ്പൊ അതിനൊക്കെ നിക്കണ്ടല്ലോ വിത്ത് പെർമിഷൻ നമ്മൾ ചോദിച്ച് പിന്നെ അവരെ അവരുടെ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റിനെ നമ്മൾ മാനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവരോട് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അവർ വില്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കേണ്ട വേണ്ട പിന്നെ ക്ലയന്റ് ആയി വരുന്നവർക്ക് സൗണ്ട് മൈൻഡ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മള് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും ചിലപ്പോ സൗണ്ട് മൈൻഡ് ആയിരിക്കില്ല അവര് അപ്പൊ അവർ തന്ന അഗ്രിമെന്റ് ഇസ് ആൾസോ ഇറ്റ് മേ ബി ഇൻവാലിഡ് ഇൻ എ കോർട്ട് ഓഫ് ലോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ട് അതാ ആ സമയത്ത് അവർക്ക് എന്താ പറയാ അവര് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഓറിയന്റേഷനും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ തിങ്കിങ് ഒന്നും ക്ലിയർ അല്ലാത്ത മൈൻഡിലൊക്കെ ആണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് സംഭവിച്ചു പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വേറെ പറയാനായിട്ട് സാധ്യത ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പറയില്ല ചിലപ്പോൾ കേസ് കൊടുക്കുക പോലും ചെയ്യും അതായത് വിത്ത് പെർമിഷൻ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തു ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ അത് ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ അതിലും നല്ലത് എന്താ പറയാ അവരെ ഇപ്പൊ കൂടെ ഉള്ളവരെ എപ്പോഴും നമ്മള് കേസ് എടുക്കുമ്പോഴ് ഇൻഫോമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ബൈ സ്റ്റാൻഡർഡ് ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ പേഷ്യന്റ് പറയുന്ന കേസ് നമ്മൾ കേൾക്കണു ആളുടെ പ്രസന്റ് കംപ്ലൈന്റ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടതിന് ശേഷം അതില് നമ്മൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അവര് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് കുറെ ഫീലിങ്സ് ഇമോഷൻസ് അവർ പറയും പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാണ് ആ കൂടെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ടോ റിയാലിറ്റി ഉണ്ടോ റിലയബിൾ ആണോ നോക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ അവരോട് കൂടി ചോദിക്കില്ലേ അപ്പൊ അതേപോലെ കൂടെ ഇൻഫോമെന്റ് ആയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയാ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരാൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് ആള് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ വരുന്ന ആളുടെ കൂടെ അപ്പൊ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അവരോട് ചോദിക്കുക ആരാണ് ഇവരെ തന്നെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള ആളാരാന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കുക മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് സെഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കൂടെ ഒരു ട്രെയിനി കൗൺസിലറെ ഇരുത്താൻ കഴിയും അവർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിട്ട് ട്രെയിനിങ്ങിന് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയില്ലേ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോഴേ ട്രെയിനിങ്ങിനായിട്ട് പിള്ളേരിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പിനൊക്കെ ആയിട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെഷനിൽ വെച്ചാല് നമ്മൾ പറയാം കൗൺസിലിംഗ് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു പ്രൈവസി ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ അതായത് വേറെ ആരോടും പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടും നമ്മളോട് പറയാൻ നമ്മളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആയിട്ട് വരുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സമയത്ത് വേറൊരാള് അവിടെ പ്രസന്റ് ആകുമ്പോഴേ ചിലപ്പോ അവർക്ക് അത് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരു മടി കാണാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ചിലർക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടായിരിക്കില്ല ചില വ്യക്തികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ
കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ അവർ പറയുമ്പോഴേ അവർക്ക് വേറൊരാളുടെ പ്രസൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും ഫുള്ള് ഷെയർ ചെയ്ത് പറയാനായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ചിലർ കാണിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം സമയത്തൊന്നും നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യണ ഇരുത്താനായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാറില്ല ഞാനൊരു കാര്യം ഒരു ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ സ്കോറിംഗ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ കേസ് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് കേസ് ഹിസ്റ്ററി എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് ആ മോഡലൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് അനുവാദം കിട്ടുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇരുത്തണ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പിന്നെ ചിലർക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിലൊന്നും നമ്മൾ ഒരു പേഴ്സ് വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലി ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ലീഗൽ ഇഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേറെ ഒരാളോട് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ കേൾക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള കേസൊക്കെ ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ ട്രെയിനി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പുറത്തിരിക്കാനായിട്ട് പറയും ആ സെഷനിൽ നമ്മൾ കൂടെ ഇരുത്തില്ല വരുന്നവരോട് നമുക്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാന്ന് അപ്പൊ അതിന്റെ അതിപ്പോ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി അത് ഇല്ലാത്തതിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം വരുവോ ക്ലയന്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബൈ സ്റ്റാൻഡറോട് പറയുമ്പോ ബൈ സ്റ്റാൻഡറിനോട് നമ്മൾ പറയല്ല ചെയ്യുന്നത് അവർ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ പറയണില്ല ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അതായത് ക്ലയന്റിന്റെ പെർമിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അവരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതല്ല പറയുന്നത് അവർ പറയുന്ന കംപ്ലൈൻസ് ഇല്ലേ ഇപ്പൊ എനിക്ക് വിശപ്പില്ല എനിക്ക് ഉറപ്പല്ല ഇപ്പൊ എന്നെ പറയുന്നത് ഒരു സൈക്കോട്ടിക് കണ്ടീഷനിൽ വരുമ്പോൾ ചില ചില കാര്യങ്ങൾ പറയും ഇനിയൊക്കെ ഒരു ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരാം അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കഹോളിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ വരാൻ ഇരിക്കും അപ്പൊ അയാൾ പറയും ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും ഒരു ദിവസം കുടിക്കണ ഞാൻ കുടിച്ചുകൊണ്ട് അത്ര വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഞാൻ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പറയണ്ടാവുക അപ്പൊ കൂടെ ഒരാളോട് നമുക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ആളെ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അതാണ് അതായത് അവർ പറഞ്ഞ ഇൻഫോർമേഷൻസ് റിലയബിൾ ആണോ എന്നറിയാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആരോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇൻഫോർമെന്റിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ബൈ സ്റ്റാൻഡറിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവരോട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ വെളിപ്പെടുത്തല്ല ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് നടക്കാറുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്പ്യൂട്ട് കോൺഫ്ലിക്ട് ഒക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ മീഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെന്താണെന്നാണ് പറയുന്നത് മീഡിയേഷൻ ഇസ് ഡിഫൈൻ ഇൻ ദ ഡിക്ഷണറി ആസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഇന്റർവീനിങ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പാർട്ടീസ് ഹു ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ കോൺഫ്ലിക്ട് ഓർ ഡിസ്പ്യൂട്ട് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് അഗ്രിമെന്റ് ഓഫ് റിക്കൺസിലിയേഷൻ അതായത് ഒരു ഫാമിലി തെറാപ്പിയാണ് എനിക്ക് മാരിറ്റൽ കോൺഫ്ലിക്ട് ഒരു ഡൈവോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ട്സുകൾ ഡിസഗ്രിമെന്റുകളൊക്കെ വരും ആ സമയത്ത് അതിനെ റിക്കൺസിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ മീഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മീഡിയേറ്റർ ഈസ് എ പേഴ്സൺ നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ഈദർ ഓഫ് ദി ഡിസ്പ്യൂട്ടർ പാർട്ടി ആൻഡ് ഈസ് നോട്ട് എ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡർ ഇൻ ദി ഡിസ്പ്യൂട്ട് അതായത് അവർ ഈ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആയിരിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ടു പാർട്ടീസിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയിൽ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ബെനിഫിറ്റ്സോ അങ്ങനെയൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളോ ആയിരിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ബിറ്റ്വീനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ആള് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ആരുടെ ജോലി മീഡിയേറ്ററിന്റെ ജോലി He is neither an advisor nor an ad, uh, adju, uh, adjudicator and not an administrator. If you say that information is given to you, or you can administer it, or you can say that there is a lot of information that you can say that there is a lot of information that you can say that there is a lot of information that you can say that there is a lot of information that you can say that there is a lot of information കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹി സിംപ്ലി എ പ്രൊവൈഡർ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ചാനൽസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡിസ്പ്യൂട്ടിംഗ് പാർട്ടി
ഒരു സമവായത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മീഡിയേറ്റർ ഹി മേ ഓൾസോ സജസ്റ്റ് സെർട്ടൻ ഐഡിയാസ് ഓർ പ്രപ്പോസൽ അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു പേർക്കും ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊക്കെയാണ് മീഡിയേറ്റർ ചെയ്യുന്നത് കോൺടെക്സ് ഫോർ മീഡിയേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു കെല്ലി നയൻ ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ദ മീഡിയേഷൻ പ്രോസസ് ഇൻ ഫാമിലി ഡൈനാമിക്സ് ഇസ് നോട്ട് ഓൾവേസ് എയിം ദ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോബ്ലം അതായത് ഫാമിലി സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു മീഡിയേഷൻ വരുമ്പോഴേ എപ്പോഴും എന്താണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ആ വന്ന പ്രോബ്ലം ചിലപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാറില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയില്ല ചിലപ്പോൾ ഇത് മീഡിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയില്ല നമുക്കറിയാം മാരിറ്റൽ കോൺഫ്ലിക്ട് വരുമ്പോൾ ചിലർ എന്താവും ആ ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകും അവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ചെയ്തു കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ചിലർ എന്ത് ചെയ്യും അത് സോൾവ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് ജീവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും ചിലർ അവിടെ എന്താണ്ടാവും അതിന് അവിടെ ഒരു യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും തയ്യാറാ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ലീഡിങ് ടു ഡൈവേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ഇവിടെ പറയുന്നത് നോട്ട് ഓൾവേസ് സെയിം ലൈറ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു റെസൊല്യൂഷനിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ മീഡിയേഷന് എത്താനായിട്ട് സഹായിക്കാൻ പറ്റാതെ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെയുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്താണോ അതിലേക്ക് അവരെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാനും മീഡിയേഷനിൽ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് മീഡിയേഷൻ ക്യാൻ ബി ക്യാൻഷ് ആൻഡ് ഷുഡ് ബി എയിംഡ് അറ്റ് എയ്മേക്കബിൾ സെപ്പറേഷൻ സെറ്റിൽമെന്റ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡൈവോഴ്സ് വാസ് ടു എൻഷർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കൊളാബറേഷൻ ആൻഡ് കോപ്പറേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫേസ് ഓഫ് ഡിസ ഡിസ് ആൻഡാങ്ക്ലിമെന്റ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദ ഡൈവോഴ്സ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു യോജിപ്പിലേക്ക് രണ്ടു കൂട്ടർക്കും എത്താനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈവോഴ്സ് ആയിരിക്കും ആ ഡൈവോഴ്സിന്റെ സമയത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവർ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയില്ലേ ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പൈസയായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നോക്കാനായിട്ടുള്ള ജീവാംശം കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വരും അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഉള്ള എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഓപ്ഷൻസ് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കലും മീഡിയേഷനിൽ വരുന്ന ജോലികളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഡൈവോഴ്സ് മീഡിയേഷൻ ഇസ് ആൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് സബ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഓഫ് ഫാമിലി തെറാപ്പി ആൻഡ് കൗൺസിലിംഗ് വിച്ച് എൻട്രസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് അഡ്രസ്സിംഗ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ റിലേറ്റഡ് ടു പാരന്റിംഗ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം ഡൈവോഴ്സ് വരുമ്പോൾ മക്കളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള മക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇപ്പൊ പാരന്റിംഗ് ആരാണോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കുക അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷനെ പറ്റിയിട്ട് അതുപോലെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ കെയർ ഗീവേഴ്സ് ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റേഴ്സുകൾ പൈസ പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള ചെലവുകൾ ആരാ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ട അവരുടെ ലൈഫിന് വേണ്ട ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് ആരാണ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതുപോലെ സ്വത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ആ സ്വത്ത് ഇപ്പൊ ഡൈവോഴ്സിൽ ചെയ്ത് പോവാന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും തീർക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഈ മീഡിയേഷനിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ചൈൽഡ് ഹോസ് പൗസൽ മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് അലിമണി ആൻഡ് എമേക്കബിൾ ഡിവിഷൻ ഓഫ് മറ്റ് മറ്റ് ഏരിയൽ പൊസഷൻസ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അഗ്രിമെന്റിലേക്ക് വരാനായിട്ട് മീഡിയേഷൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് മീഡിയേഷൻ ഈസ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഇൻ റിസോൾവിംഗ് സെക്കൻഡറി ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് അറൈസിംഗ് ഫ്രം ദ പ്രൈമറി പ്രിഡിക്കേറ്റ്മെന്റ് അതായത് ഇപ്പൊ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നമായി അവരെ അവരുടെ ജീവിതം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറെ വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മീഡിയേഷനിൽ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നതാണ് പറയുന്നത് ദ കോൺടെക്സ് ഓഫ് മീഡിയേഷൻ മേ ഓൾസോ ഇൻവോൾവ് ടു ആർ മോർ പാർട്ടീസ് വാർ ഡിസ്പ്യൂട്ടിംഗ് വൺ ഇഷ്യൂ റിലേറ്റഡ് ടു ഇൻഫെറിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനാൻസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടി രണ്ടുപേരെ തമ്മിൽ
ചിലപ്പോൾ പറയില്ലേ അന്ന് റേഷ് ചെയ്ത് ഒരാളുടെ ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പൊ പാരമ്പര്യമായിട്ട് എടുക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാ റിലേറ്റീവ് ബന്ധത്തിൽ വരുന്ന ആൾക്കാർക്കും അതിനുള്ള അവകാശമായിട്ട് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴൊക്കെ അതുപോലെ ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനിയുടെ കാര്യമായാലും പാർട്ട്ണറായിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്പോസ് വരുമ്പോൾ ആ കമ്പനി ആരാണ് കൂടുതൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഷെയർ ആർക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ബാധ്യത ആരാണ് വരുത്തി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മീഡിയേഷനിൽ സംസാരിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ എവറിഡെ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഫ്രം മൈൽ ടു എന്താ പറയുക സിവിയർ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കീ എടുക്കാൻ മറന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുളിക്കാൻ കയറി വെള്ളം നിന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു യാത്രയ്ക്ക് ഇറങ്ങി ട്രാഫിക് ജാം വന്നു അങ്ങനെയുള്ള തോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെപ്പറേഷൻ ഡൈവോഴ്സ് ഡൈവോഴ്സ് ഡെത്ത് ആക്സിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയില്ല ജോബ് നഷ്ടപ്പെടുക അങ്ങനെ പറയില്ല ഫ്രം സിമ്പിൾ ടു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമുക്ക് ഇന്നവറ്റബിൾ ആയിട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സ്ട്രഗിൾ ഓർ കോൺടാക്ട്സ് ബിറ്റ്വീൻ പീ വിത്ത് ഓപ്പോസിങ് നീഡ്സ് ഐഡിയാസ് ബിലീവ്സ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ഗോൾസ് അതായത് നമുക്ക് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദിൻ അവേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മളിൽ ഒരു ഇൻട്രാ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ചില കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ വരാം ചില കാര്യങ്ങൾ ചില തീരുമാനങ്ങൾ ഡിസ് പറയുന്നത് എടുക്കേണ്ട സമയത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓപ്പോസിങ് ഐഡിയാസ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് വരും അപ്പൊ അതിൽ ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ അതർ പീപ്പിൾ വിത്ത് മറ്റു പീപ്പിളുകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മുടെ നീഡ്സിൽ ഐഡിയാസിൽ ബിലീവ്സിൽ വാല്യൂസിൽ വേൾഡ്സിലൊക്കെ ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോഴാണ് ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ് സീരിയസ് ഇഷ്യൂസ് ലൈക്ക് മാരിറ്റൽ ഡിസ്ഹാർമണി അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരുന്ന സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് മാരിറ്റൽ ഡിസ്ഹാർമണി ചൈൽഡ് കസ്റ്റഡി പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് ഇനി ഇറ്റ് എറൈസ് ഫ്രം എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഈ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് വ്യൂവിങ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് പെർസ്പെക്ടീവ് നമുക്കറിയാം ഒരു ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നു അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിലുള്ള പിള്ളേര് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് അപ്പൊ ഒരു ഫാമിലിയിൽ വരുമ്പോൾ ഇന്ന് കുട്ടികളുടെ ബിഹേവിയറും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും ബിലീവ്സ് ഒക്കെ ഒത്തിരി വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും പണ്ടത്തെ ജനറേഷനിലെ ആൾക്കാരായിട്ടുള്ള അപ്പൊ അവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ പെർസെപ്ഷണൽ പെർസെപ്ഷനിൽ വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ എന്താ കോൺഫ്ലിക്ട് അറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഫെയ്ത്ത് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ബിലീവ്സ് അതുപോലെ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ലൈക്കിംഗ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റും ഓരോ വ്യക്തികളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അനിഷ്ടങ്ങൾ അതുപോലെ ഒപ്പീനിയൻസ് അതുപോലെ തന്നെ പറയില്ല ആഗ്രഹങ്ങൾ മോട്ടീവ്സ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും എന്തുണ്ടായിരിക്കാം കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അറൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതായത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഗോൾസുകൾ എയിംസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു വർക്കിംഗ് സെറ്റിങ്ങിലാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അതും എന്തുണ്ടാക്കാം കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാമെന്നാണ് പ്രയോറിറ്റി ഹോം ഓർ വർക്ക് പ്ലേസ് അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടില് ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും അപ്പൊ ഈക്വൽ റോൾസ് രണ്ടുപേർക്കും ഉണ്ട് ഫാമിലിയിലെ പക്ഷെ രണ്ടുപേരും ജോലിക്ക് പോകണവരാണ് വൈഫിന് വീട്ടിൽ വന്നാൽ വീട്ടിൽ കുറെ ജോലികളുണ്ട് ഹസ്ബൻഡിനാണ് വെച്ചെങ്കിൽ വീട്ടിൽ വന്നാലും ഓഫീസ് ജോലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്തത് വീട്ടിൽ വന്ന് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലൊക്കെ എന്തുണ്ടാവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് റിലേഷൻഷിപ്പ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പേഴ്സൺ ഓർ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു മറ്റേ സ്പൗസൽ ഡിസ്ഹാർമണി അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്ഹാർമണി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വരുന്ന കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഡാറ
കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അത് അതുപോലെ ഇപ്പൊ പറയില്ല ഭൂപ്രദേശം നമ്മൾ മാറുമ്പോഴ് അവിടുത്തെ രീതികൾ വ്യത്യാസം വരും നമ്മൾ പറയില്ല ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി വേറെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാന്ന് വിചാരിക്കും അത് ഇപ്പൊ കേരളത്തിന് പുറത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത് ചില രീതികളിലൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് വാല്യൂസ് കോൺഫ്ലിക്ട് കോഴ്സ് ബൈ ഡൈവേർജൻ ആൻഡ് നോൺ കോമ്പിറ്റബിൾ ബിലീഫ് സിസ്റ്റം പീപ്പിൾ ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിലീജിയൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് റിലീജിയസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കാസ്റ്റ് ക്രീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബിലീഫ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അതും കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ കോൺഫ്ലിക്ട് ഡീൽ ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കോപ്പിംഗ് മെത്തേഡ് പറയില്ലേ അതാണ് പറയുന്നത് അത് ഒന്ന് ഡിനയൽ അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്രോവൽ ഓർ അവോയ്ഡൻസ് എന്ന് പറയും അതിവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ഇപ്പൊ അഞ്ച് ആറ് തര അഞ്ച് തരത്തിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഫ്ലിക്ട് റെസൊല്യൂഷൻ ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതില് അതിന് ഒരു എന്താ പറയാ ജീവിയുടെ അതായത് മൃഗത്തിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവര് അവിടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ടർട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടർട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഹലോ എനിവൺ കേൾക്കാനുണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ ചില ഡ്രോയിങ് നമ്മൾ കോൺഫ്ലിക്ട് റെസൊല്യൂഷൻ മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പറയില്ലേ നമ്മുടെ ഗോൾ നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വിത്രോ ചെയ്യാം ആമ എന്താ ചെയ്യാ എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് കൈ വലിക്കും അല്ലെ അതായത് മുഖം ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കും ഇല്ലേ പിൻവാങ്ങുക എന്ന് പറയില്ലേ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം സിറ്റുവേഷനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക അതായത് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഒന്നിനും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് കിട്ടാനുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാതെ അവോയ്ഡ് എന്ന രീതിയിൽ ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ റിസോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഡു നോട്ട് എക്നോളജ് ദ പേഴ്സൺ പ്രസൻസ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്ട് ആൻഡ് ടോട്ടലി ഡിനൈ സിസക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ട് ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റിന് കാരണങ്ങൾ ഇന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നെന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഗെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത് ഇന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞാലാണ് അത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഒരു എഫേർട്ട് കൊടുക്കാതെ ആ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ ഇല്ല എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഏതെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഒന്നിലേക്കും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന രീതിയിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട് റെസൊല്യൂഷൻ അവരായി അവരുടെ പാടായി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല അപ്പൊ അതിന് അത് അതൊരു എന്താ പറയാ എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് അല്ല അങ്ങനെയും ചില രീതിയിൽ കോൺഫ്ലിക്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടെൻ ടു ഗീവ് അപ്പ് പേഴ്സണൽ ഗോൾസ് നമുക്ക് നമുക്കൊന്നും നേടണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ മറ്റുള്ളവരായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കേണ്ട അവരെ അവർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നേടിക്കോട്ടെ അവര് അവർ പാസീവായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നിലേക്കും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനും ഇല്ല ഒന്നും പറയാനും ഇല്ല ഒന്നും ചോദിക്കാനും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യുക നമ്മൾ സപ്രസ് ചെയ്യുക അവര് എന്തെങ്കിലും നേടിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ പറയാതിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട് റെസൊല്യൂഷനാണ് നമ്മള് ഡിനയൽ ഓർ വിഡ്രോവൽ കോൺഫ്ലിക്ട് റെസൊല്യൂഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സപ്രഷൻ ഓർ അക്കോമഡേറ്റിംഗ് അതായത് പുഷിങ് അണ്ടർ ദ കാർപ്പറ്റ് എന്ത് കേട്ടാലും നമ്മൾ പറയാം ടെഡി പയറാമെന്ന് പറയാം അതും ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ആർക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അതിനോട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ അതുപോലെ വരുന്ന വ്യക്തികൾ പറയുന്നത് മുഴുവൻ കേട്ടിട്ട് അവർ അവർ ചോദിച്ചോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാഗം ശരിയാവട്ടെ നമ്മൾ എല്ലാം നിന്നു കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് യാതൊരു അഭിപ്രായം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നിൽക്കുക അതിനെയാണ് നമ്മൾ സപ്രഷൻ ഓർ അക്കോമഡേറ്റിംഗ് കോൺഫ്ലിക്ട് റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ടെഡി ബയർ ആണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഇനി പവർ ഓർ ഡോമിനൻസ് കോമ്പറ്റീഷൻ അത് മൂന്ന് അടുത്ത മെത്തേഡ് ആണ് കോൺഫ്ലിക്ട് റെസൊല്യൂഷൻ അതായത് ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി അസീം ചെയ്യുക അതായത് ഞാൻ ഞാൻ ജയിച്ചിരിക്കും മറ്റൊരാളുടെ ഭാഗം ചിന്തിക്കണേ ഇല
അക്കോമഡേറ്റിംഗ് ആണ് അതായത് പറയാ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ പറയില്ലേ സ്വീകരിക്കാനും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാനും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയില്ല നമ്മൾ അതായത് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറയില്ലേ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മള് നമ്മുടെ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ സപ്രസ് ചെയ്യുക അതായത് എന്താ പറയാ പുഷിങ് അണ്ടർ ദ കാർപ്പറ്റ് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഭാഗം ഒന്നും നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് പറയാനൊന്നും പാടില്ല അവര് പറയുന്നത് കേൾക്കുക മനസ്സിലാക്കുക അതിനനുസരിച്ച് പറയാ എന്താ പറയാ നിക്കാനായിട്ട് കോൺഫ്ലിക്ട് റെസൊല്യൂഷൻ ചെയ്യാൻ റിസോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അഗ്രി ചെയ്യുന്ന രീതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് അക്കോമഡേറ്റിംഗ് എന്ന രീതി പറയുന്നത് ഓപ്പോസ് ചെയ്യണമില്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി വിഡ്രോ ചെയ്യാണ് നമ്മള് അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എനിക്ക് പറയേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റിൽ വരുമ്പോഴെ നമ്മൾ ഫുള്ള് വിഡ്രോ ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒന്നും ഒരു അഭിപ്രായം പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാവുന്നില്ല ഇവ ഇവിടെ പുഷിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് കേൾക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അവരുടെ ഭാഗം പിടിച്ചോട്ടെ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മളായിട്ട് ഒന്നിനും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ സംസാരിക്കാലോ അല്ലേ വർഗീസ് സ്പീക്കിംഗ് പറയട്ടെ അതിൽ ഇപ്പൊ വരുമ്പോ ഇപ്പോ ഡൈവോഴ്സ് കേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് ഒപ്പീനിയൻ ബിറ്റ്വീൻ കപ്പിൾസ് അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവർ അവര് ആദ്യമായിട്ട് തീരുമാനം എടുത്തിട്ടാ വരിക കാരണം എനിക്ക് എന്ത് വന്നാലും എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കണ്ട എന്ന് അവനും അല്ലെങ്കിൽ അവള് പറയണ എനിക്ക് എന്ത് വന്നാലും എന്റെ കൂടെ ജീവിക്കണ്ട എന്ന് ഇങ്ങനെ രണ്ടാളും ഒരു ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ട് വരുന്ന കേസാണ് ആ ചുറ്റുപാടിലെ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആൾറെഡി ദേ ആർ അഡാമെന്റ് ഇൻ ദർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെ അപ്പോ എന്റെ എനിക്കൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ കേസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം വീണ്ടും നീ ബോയ് ആ കുട്ടിയോട് പറയണോ നീ വീണ്ടും മാരേജ് കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് ഇതിനേക്കാൾ സൗകര്യമുള്ള നീ വിചാരിച്ചതിൽ ആളെ കിട്ടും എന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഒരു കോപ്പറേഷൻ കോപ്പറേഷനും കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ട് പോവല്ലേ നല്ലതെന്ന് ചോദിക്കാം ഇത്ര നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ഒരു അഡാമെന്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള ഒരാളോട് ഇത് മാത്രം ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അവൻ വേറെ കഴി അപ്പൊ അപ്പൊ പറയുന്ന ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായ കേസ് അപ്പൊ പറയുന്ന ഐ ആം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു മേരി എനി ഗേൾ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയും പക്ഷെ രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആലോചിച്ചു തുടങ്ങും അതാണ് അതിന്റെ ഫാക്ട് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് വേറെ കിട്ടി കഴിച്ചാൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ ചുറ്റുപാടിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിചാരിച്ച ദേശ ആള് ഹലോ സിസ്റ്റർ ഇപ്പൊ വർഗീയ സാർ പറഞ്ഞ ഈ കേസില് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ഇതില് ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ടൊക്കെ വരുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവര് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് കൗൺസിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഫ്രെയിം ഓഫ് റെഫറൻസ് അവരെ അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിട്ട് അവരെ മാറ്റാനും കഴിയും പിന്നീട് കോൺഫ്ലിക്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ ഇപ്പൊ കൗൺസിൽ മാരിറ്റൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകളായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പറയില്ലേ കോടതി വരെ കേസ് പോയിട്ട് അവിടെയും കൗൺസിൽ സെഷൻസ് വെക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ചിലര് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യോജിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് അവിടെ ഏതൊരു കൗൺസിലിങ്ങിലും നമ്മള് മാക്സിമം നമ്മൾ അവരോട് വന്നു പറഞ്ഞ അവര് എങ്ങനെ തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചു വന്നാലും നമ്മള് ആ നിങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനം റെഡിയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അവരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യില്ല മാക്സിമം അവരുടെ ഇഷ്യൂസുകൾ മനസ്സിലാക്കി ആ ഇഷ്യൂസ് എന്താണ് ഏതാണെന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഒരാൾ ഭയങ്കര ദേഷ്യം ഒരാളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ചിലപ്പോൾ കെയർ ചെയ്യാത്ത ആളായിരിക്കാം അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ തീരുമാനം ചിലപ്പോൾ അവർ എടുത്തിട്ട് വന്നിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് ആ ബിഹേവിയറിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തെറാപ്പിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അവർക്ക് അത് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റി അവര് വീണ്ടും നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കും കൗൺസിലറുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവരെ 
അങ്ങനെ നമ്മൾ പേഷ്യൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ പറയുന്നത് ചിലപ്പം ചിലപ്പോൾ പറ്റിയില്ല എന്ന് വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മള് നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ തീരുമാനം ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ എന്താ പറയാ ഡിസൈർ നമ്മള് അവരോടാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യാനും പറയില്ല ചെയ്യാതിരിക്കാനും പറയില്ല അത് നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമാണ് അത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ചെടുത്ത തീരുമാനമാണ് പക്ഷെ ഇന്നന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്നന്ന പോസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നന്ന കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയില്ല അതിന്റെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുകയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് കൗൺസിലർ ചെയ്യുന്നത് സപ്രഷനായാലും രണ്ടു പാർട്ടിക്കും എന്താ പറയാ വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇവിടെ പവറിൽ വരുമ്പോ നോക്കുന്നില്ല ഒരു പാർട്ടി വിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നീട് സപ്പറേഷനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് പുഷി കണ്ടെടുത്ത കാർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് നമുക്ക് അറിയാം നമ്മള് അസെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മൾ അങ്ങ് അറിയാതെ സഹിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരാള് ഡോമിനൻസിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുമല്ലോ കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോണല്ലോ അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ നടത്തുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് ഫാമിലി കോൺഫ്ലിക്ട് മാത്രമല്ല ചിന്തിക്കണ്ടേ കോൺഫ്ലിക്ട് റെസൊല്യൂഷൻ ടെക്നീസ് കോൺഫ്ലിക്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പല രീതിയിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇപ്പൊ റിലേഷൻഷിപ്പ് കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ട് വാല്യൂ കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ട് സ്ട്രക്ചറൽ കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്ട് വന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരുന്ന കോൺഫ്ലിക്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിയിൽ നമ്മൾ വരുന്ന കോൺഫ്ലിക്ട് ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരാള് എന്ത് ചെയ്യും ആ ആള് ആളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആളുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് ആളുടെ നേട്ടങ്ങളെ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ജയിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് മറ്റാളെ എത്തിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ ഒന്ന് കോൺഫ്ലിക്ട് ഞാൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പവർ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് കോൺഫ്ലിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മറുഭാഗത്ത് സപ്രഷൻ എന്താ പറയാ മനഃപൂർവ്വം വരുന്നതല്ലാന്ന് ഇവിടെ പറയില്ലേ ഇയാള് എങ്ങനെ പോയാലും നമ്മൾ പറയില്ലേ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു ജയിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ അപ്പൊ അവിടെ മറ്റാള് പറയ എന്ത് പറയുന്നത് അതിനൊക്കെ ഓഫേഴ്സിംഗ് ആയി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അതിനെ തോൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ആ ആൾക്ക് അഭിപ്രായം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ശ്രമിക്കുന്നില്ല മറ്റേ ഇപ്പൊ ഡിനൈലിന്റെ വിട്രോവലിന്റെ കേസ് വരാണെങ്കിലും പവർ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് ഉള്ള ആളുടെ ഇതില് ഡിനൈലും വിട്രോവലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അവര് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവത്തിന് ഉണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജയിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവരണമെന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലല്ലാന്ന് ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് പറയുന്നത് പാസീവ് ബിഹേവിയർ ആണ് അതിന്റെ മറുഭാഗത്ത് ഡോമിനൻസ് വരാലോ അല്ലെ പവർ ഓഫ് ഡോമിനൻസ് ഡോമിനൻസ് വരാം നിങ്ങൾ ഒന്ന് കേട്ടേ ഞാൻ പറയട്ടെ 
ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കോൺഫ്ലിക്ട് റെസൊല്യൂഷൻ ടെക്നിക്സിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട് റെസൊല്യൂഷൻ ടെക്നിക്കും ഉണ്ട് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട് ഇതുണ്ട് അതിൽ വരുന്ന നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് ഇത് ഈ ഡിനൈലും സപ്പറേഷനൊക്കെ ഡോമിനൻസ് ഒക്കെ ഇനി വരുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡുകളാണ് എന്താ പറയുക പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് നമ്മൾ പറയാം ദാറ്റ് ഈസ് കോംപ്രമൈസ് ഫോർ നെഗോസിയേഷൻ ആൻഡ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് കൊളാബറേഷൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഈ നെഗറ്റീവ് മെതേഡ്സ് നമ്മുടെ അവരിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് രണ്ടുപേരും ഡോക്ടേഴ്സ് വൈഫ് ഹസ്ബൻഡ് രണ്ടുപേരും ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ രണ്ടുപേരും ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയിൽ അവര് രണ്ടുപേരും ഡിവോഴ്സ് അപ്പൊ അവരുടെ അടുത്ത് അവരുടേതായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളുണ്ട് നിലപാടുകൾ വന്നിട്ട് അവര് പറയുന്നത് അവരെ ഒരാളെ സപ്രസ് ചെയ്യാൻ ഒരാളെ അങ്ങനെ ഒരു കോംപ്രമൈസിലേക്ക് എത്താനേ അവര് തയ്യാറാണ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോ അവരിൽ ഒരാളെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഏത് മെതേഡായിട്ട് നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം ഇവർ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ ലെവലിൽ ഒരേ തട്ടു നിൽക്കുന്നവരല്ലേ ഒന്നും പറയാം അല്ല സിസ്റ്റർ എനിക്കൂടി എനിക്കൊന്നുകൂടി ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ടുപേര് തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട് അത് ഇപ്പൊ കുടുംബത്തിലായാലും ഓർഗനൈസേഷണൽ ലെവലായാലും മനുഷ്യര് തമ്മിലാണല്ലോ രണ്ടുപേര് തമ്മിലുള്ളത് അതിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് പിന്നെ രണ്ടാമത് സപ്രഷൻ മൂന്നാമത്ത് ഡോമിനൻസ് ഓക്കെ ഇത് എല്ലാം മൂന്നും നെഗറ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ സാധ്യമാണെന്നാണ് സിസ്റ്റർ പറയുന്നത് അല്ലെ ഒരാൾക്കും <laughs> 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 There yeah. is only an adjustment situation is going on. Not they are not having a I mean, so happy life. Uh, a happy life or a happy moment in their life. They are not going to adjust to finish it off this life. That's why they are not going to do this. We 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 are not going to സംസാരിക്കട്ടെ ഒരു മെയിൻ പോയിന്റ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന എല്ലാം ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഡിവോഴ്സും മറ്റുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിന്റെ കാര്യം മാത്രം അപ്പൊ അല്ല ഡിവോഴ്സിന് മെയിൻ ഇഷ്യൂ വരുന്നത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ പോസിറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അഞ്ചെണ്ണായിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്രമൈസും കൊളാബറേഷനും ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതിലാകുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കോമൺ റീസ്റ്റ് റെസ്റ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് മീറ്റിംഗ് ഹാഫ് പേസ് ഓൾവേസ് ഈ സക്സസ്ഫുൾ അതായത് ഇവിടെ ഹാഫ് ആയിട്ട് അതായത് രണ്ടു കൂട്ടിലേക്കും മൊത്തം വെയിൻ കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷെ എന്താണ് പകുതി പകുതി കാര്യങ്ങൾ പറയില്ലേ ഒരു കോംപ്രമൈസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇന്നെന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നെന്ന കാര്യം ഞാൻ സമ്മതിച്ചു അപ്പൊ രണ്ടാൾക്കും ഫുൾ ലോസ് അല്ല അതേസമയം ഹാഫ് ഗെയിം കിട്ടും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ കോംപ്രമൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോക്സ് ആർ വില്ലിംഗ് ടു സാക്രിഫൈസ് സം ഓഫ് ദ ഗോൾസ് വൈ പ്രൊസീഡിംഗ് അവേഴ്സ് ടു ഗിവ് അപ്പ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദേസ് അതായത് നമ്മള് ഒരു ഇത് കേട്ടിട്ടില്ലേ കിട്ടാത്ത മുന്തിരി കുളിക്കുന്ന അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ലേ 
കുറുക്കാൻ ഒരു എന്താ പറയാ റാഷനലൈസ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ ഇപ്പൊ അത് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടാ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അത് പിടിക്കണതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാനും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതേപോലെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ എല്ലാം ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ എന്നാൽ രണ്ട് പേർ പാർട്ടീസിനും ലോസ് വരുന്നില്ല അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിൽ കോൺഫ്ലിക്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റേഡിനെയാണ് കോംപ്രമൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓർ കൊളാബറേഷൻ ഇനീഷ്യൽ റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് ദി അതർ പാർട്ടീസ് പോയിന്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആസ് വെൽ ആസ് ടെക്നോളജി ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് എബിലിറ്റി അതായത് രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതായത് ഞാൻ എന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മറ്റൊരാളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ ആ ആള് ഇയാളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ അവരെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അങ്ങനെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റേഡിനെയാണ് നമ്മൾ കൊളാബറേഷൻ ഓർ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് വാല്യൂ ദ ഗോൾസ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് നമ്മളെ പറയില്ലേ റിലേഷൻഷിപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ ആയിട്ടുള്ള അടുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അപ്പൊ അതുപോലെ ഗോൾസ് ആയാലും ഫുള്ള് നമ്മൾ എന്താ പറയാ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യാനും തീരുമാനിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് കൊളാബറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോഫോൺ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറയാം കാരണം സൗണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും കയറി വരുന്നുണ്ട് ആരൊരാള് മൈക്രോഫോൺ എക്സ്ട്രാ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത് മ്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ടില്ല അത് മ്യൂട്ട് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉപകാരമായിരിക്കും വോയിസ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ആരാണ് ഇവിടെ മൈക്രോഫോൺ ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് ആക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇനി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് മീഡിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സിക്സ് സ്റ്റെപ്സ് ആണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മീഡിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റീകൺസിലേഷനിലേക്ക് വരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന്റെ ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് പറയുക അതിൽ അതിനുള്ള സ്റ്റെപ്സുകൾ ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ടറി റിമാർക്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് എ റാപ്പോ വിത്ത് ദി പാർട്ടീസ് ഇൻവോൾഡ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ട് പാർട്ടീസ് നമ്മളാണ് ഇപ്പൊ ഒരു മാരേജൽ കോൺഫ്ലിക്ട് ചിന്തിക്കാൻ ചില ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് രണ്ട് പാർട്ടീസ് അവരുടെ ഫാമിലി മെയിൽ ഫാമിലി ഫീമെയിൽ ഫാമിലി രണ്ട് കൂട്ടിന്റെയും പാർട്ടീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിലുള്ള ഒരു റാപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അതൊക്കെയാണ് ഈ മീഡിയേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ മീഡിയേറ്റർ ഇവരായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പറയാ മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ ഒരു റാപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാണ് വരുന്നത് രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം ബൈ ദി പാർട്ടീസ് അതായത് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്ക് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ അതിന്റെ കോഴ്സസ് എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രം ഫീമെ മെയിൽ എന്താ ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഫീമെയിലിന്റെ വൈഫിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അതാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം പറയുന്നത് പിന്നെ ഇൻഫോർമേഷൻ ഗ്യാദറിങ് സി ക്യാൻ ഗ്യാദർ ആസ് മച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻ ആസ് പോസിബിൾ ഫ്രം ദ പാർട്ടീസ് ടു ഡെവലപ്പ് ഇൻസൈറ്റ് അതായത് നമ്മൾ പറയില്ലേ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു പോസിബിൾ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വരാനായിട്ടുള്ള ഇൻസൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ നാലാമത്തെ പ്രോബ്ലം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് നെസസറി പ്ലാറ്റ്ഫോം ടു വർക്ക് ഓൺ എന്തൊക്കെ ചെയ്താലാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പോലെ കൗൺസിലിംഗ് സെഷനിൽ വരുമ്പോഴേ തെറാപ്പി സെഷനിൽ വരുമ്പോഴേ ഇപ്പൊ സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് ഉള്ള ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കോഹോളിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സെക്ഷൽ ഡീവിയേഷനോ ഡിസ്ഫംഗ്ഷനോ ഉള്ള ആളായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ സൈക്കോട്രിക് ഡിസോർഡർ ഉള്ള ആളായിരിക്കാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കാം ഇനി ഫീമെയിലിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണലി എന്താ പറയാ ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഡിസോർഡർ ഉള്ള ഒരു ഫീമെയിൽ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്താണോ റിലേറ്റഡ് ടു എന്ത് പ്രോബ്ലം ആണോ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് അത് ഡീൽ ചെയ്യുക
ഇനി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ദി മീഡിയേറ്റർ മീഡിയേറ്ററിന് പല രീതിയിലാണ് മീഡിയേറ്ററിന്റെ റോൾ വരുന്നത് ഒന്ന് അറേഞ്ചിങ് ദ പ്ലാറ്റ്ഫോം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് രണ്ടുപേരെയും കാണാനും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അതായത് കൺവീനറിന്റെ റോളാണ് ഒരു ഒരു രീതിയിൽ മീഡിയേറ്റർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആയിട്ട് അതായത് റൈസ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ബോത്ത് പാർട്ടീസിനോടും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കാം ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവലിലെ ടീച്ചിങ് ദം റൈറ്റ്സ് ഡ്യൂട്ടീസ് പിന്നെ ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ആവുക ആക്സ് ആക്ട് ആൻഡ് ആസ് ആങ്കർ അതായത് അവര് പറഞ്ഞു ആ ഭാ അവർ അവരുടെ ഭാഗം പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറയല്ലേ ഹസ്ബൻഡ് ആളുടെ ഭാഗം പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ വൈഫ് ഇയാളുടെ ഭാഗം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇതിനെ ഇതിന് ഇതിനെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പറയല്ലേ അവിടെ ഒരു സ്മൂത്ത് ഫ്ലോ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുത്താനായിട്ട് ഒരു ആങ്കറിങ് മോഡലിൽ നിൽക്കേണ്ട ഒരു റോള് മീഡിയേറ്ററിന് വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ചില മിസ് ഗിവി ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെ എന്താ പറയാ മനസ്സ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യനർ ആൻഡ് ക്ലാരിഫൈ ചില ഇതിന് ഇഷ്യൂസ് പറയില്ല ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് ടു ചില ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് വേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ ബോത്ത് പാർട്ടീസിനും കൺവേ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു റോളും മീഡിയേറ്ററിന് വേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് പ്രോസസ് അഡ്വൈസ് ആണ് ട്രാവൽ ഓൺ എ ഗിവൺ റോഡ് മാപ്പ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു സക്സീഡ് അതായത് ഇപ്പൊ രണ്ട് പാർട്ടീസിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സോൾവിങ് മെത്തേഡ്സുകളും ഓപ്ഷൻസും ഐഡിയാസൊക്കെ അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ അവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അത് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ് അതിന് അഗ്രി അഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് അവർ ട്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതും മീഡിയേറ്ററിന്റെ കടമയാണ് റിയാലിറ്റി ചെക്ക ഓവർ എവറി സൊല്യൂഷൻ സജസ്റ്റ് ബൈ ഇയർ സെഡ് ഹാസ് ടു ബി ഇവാലുവേറ്റഡ് ടു സി ഹൗ ഇറ്റ് വെൽ വിൽ സ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ഫേസ് ഓഫ് റിയാലിറ്റി ചെക്കിങ് അതായത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ സൂട്ടബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് ഒരു ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയില്ല ഈ വാലുവേറ്റിയും ചെക്ക് ചെയ്യൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ കാറ്റലിസ്റ്റ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഹാസ് ടു ബിൻ പീരിയോഡിക്കലി റിമൈൻഡ് ടു ദി ഡോ ഡിസ്കസ് ഡിസ്കസൻസ് ആൻഡ് ദ മീഡിയേറ്റർ ആക്ട് ടു സ്പീഡ് അപ്പ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഓഫ് മൈൻഡ് ബൈ ആക്ടിംഗ് എസ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് അതായത് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ഒത്തിരി സ്പീഡ് അപ്പ് ആവാനായിട്ടും അത് എന്താ പറയാ അവരെന്നെ ബോത്ത് പാർട്ടീസിനെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ആക്ടിന്റെ റോളും ആർക്ക് വരും മീഡിയേറ്റർക്ക് വരേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ചിലത് കേട്ടു പിന്നെ അതിനൊരു റെസ്പോണ്ട് ഇല്ല ചിലപ്പോൾ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാവും അപ്പൊ അതൊന്ന് സ്പീഡ് അപ്പ് ആക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ സഹായിക്കാനായിട്ട് മീഡിയേറ്റർ ഇൻ ബിറ്റ്വീനിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടി വരും എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ റെക്കോർഡ് കീപ്പർ ഓൾ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ഡിസിഷൻസ് അഗ്രിമെന്റ് ആർ റിക്യൂർ ടു മേക്ക് ഇൻ എ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് അതായത് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അഗ്രിമെന്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഡ്യൂട്ടീസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ തിരിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യലും പറയില്ല റെക്കോർഡിക്കലി പ്രൂവ് ആയിട്ട് പ്രൂഫ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് മീഡിയേറ്ററിന്റെ ജോലിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി എന്തോ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എന്ന് പറയണ എന്താ അതിൽ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതായത് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത റിട്ടൺ അല്ലാത്ത നമ്മൾ പറയില്ല അങ്ങനത്തെ പേപ്പറിൽ എഴുതി വെക്കണം അതായത് ഓൾറെഡി വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനായിട്ട് പറ്റാത്ത രീതിയിൽ എന്താ പറയാ ഫുൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ചേഞ്ച് വരുത്താനോ അത് പറയില്ല മാറ്റാനോ തിരുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വരുത്താനോ ഒന്നും പറ്റാൻ പാടില്ല ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് മീഡിയേഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ലെസ് ആ ബേഡൺ ഓൺ ദി പോക്കറ്റ്
കുറച്ചും കൂടി സഹായിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ബെറ്റർ കംപ്ലൈൻസ് ഇഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആർ ഡിറൈവ്ഡ് ആക്ടിവലി ദ കംപ്ലൈൻസ് ഇസ് ബെറ്റർ അപ്പൊ അത് സക്സസ്ഫുൾ ആവുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ്സുകളോ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലൈൻസുകളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളില്ല ബെറ്റർ കൺട്രോൾ ദ പാർട്ടി സ്റ്റാൻഡ് ടു അക്കോമഡേറ്റീവ് ടു എനി മൈനർ ഡിവിയേഷൻ ഇൻ പോസ് സെറ്റിൽമെന്റ് പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്നെന്ന ഡ്യൂട്ടീസാണ് ഇന്നെന്ന കാര്യങ്ങൾ ബാധ്യതകൾ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും രണ്ടു കൂട്ടർക്കും അത് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് മീഡിയേഷൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് സെൻസ് ഓഫ് എംപവർമെന്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് സൈഡ് ഹാവ് ദ സെൻസ് ഓഫ് ബീങ് ഇൻ പവർ ടു അറൈവ് അറ്റ് ദ കൺക്ലൂഷൻ അപ്പൊ അവർക്കൊരു തോന്നലുണ്ടായിരിക്കും അതായത് കൂടുതൽ വലിയ സൊല്യൂ പ്രോബ്ലത്തിലേക്കൊന്നും പോവാതെ അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു അതിനുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ കഴിവുണ്ടായി എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഒരു ചിന്തയൊക്കെ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ മീഡിയേഷൻ പ്രോസസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് evaluating the success okay madam or counselor um mediator um or counselor um mediator um thammulla difference varunna pattana or counselor thanne aanu mediator aayittu varanadu adalla counselor ne as a mediator aayittu counselor ee or parayunna mediation process ne aanu cheynadu വഴി <laughs> 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 കോൺഫ്ലിക്ട് റെസൊല്യൂഷൻ വേഴ്സസ് ലീഗൽ മെഷേഴ്സ് ഇക്കോടിയുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട് റെസൊല്യൂഷൻ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എത്ര പെർസെന്റേജ് സക്സസ്ഫുൾ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ല അല്ല നമ്മൾ ഈ നോൺ ലീഗൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇക്കോടിയുള്ള മീഡിയേഷന്റെ സക്സസ് റേറ്റ് എത്ര ഉണ്ട് ലീഗൽ ലീഗൽ അല്ലാത്ത ലീഗൽ വേഴ്സസ് നോൺ ലീഗൽ സക്സസ് റേറ്റ് എത്ര വ്യത്യാസം ഉണ്ട് സക്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ പറയല്ല ഒത്തിരി കേസുകളൊക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ എന്താ പറയാ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ല അതിന്റെ നമുക്കൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടൊരു ഡാറ്റ വേണ്ടേ എത്ര പെർസെന്റേജ് നമ്മള് സക്സസ്ഫുൾ ആണ് നമ്മളുടെ മെത്തേഡ് നമ്മള് പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് നോൺ ലീഗൽ മെഷേഴ്സ് ഇവിടെ മീഡിയേഷൻ ചെയ്ത് മീഡിയേഷൻ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അവസാനം ലീഗലി തന്നെ പോണ്ട വരുന്നു ായിട്ട് <laughs> 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 പിന്നെ ഒരു ഫോർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പറയില്ലേ തേർട്ടി പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും വരുന്ന വരുന്നത് അതിലും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ സക്സസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ okay thank you okay yeah, evaluating the success and the changes in thinking adayade namu parayale problems aayittu varna aalkarade attitudes le changes varthanayittu adu pole better communication ve vaalkoodi thalloodi alingi mindada nikkunavarakke anichengile idinde mediator idinde madhyathile ninnu rendu training oru endha pare better communication ikku kondaran okke aayittu sahayikkum adu pole changes in relation avarade relation climate ne parayale കൂട്ടാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വിളിക്കാനും ചോദിക്കാനും പറയാനും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ അവരെ റിലേഷനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫർ അച്ചീവ്മെന്റ് ദാറ്റ് അലോ ന്യൂ ഡിസ്കവറീസ് ടു ബി കൺവേർ ടു പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് അതായത് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും അത് ഈ പ്രോസസ്സിലുള്ളവർക്ക് കൺവേ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ ഔട്ട്കം ഓർ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ അതുപോലെ ഈ ഈ മീഡിയേഷൻ പ്രോസസ് വഴി എന്താ പറയുക പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റിഫോംസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ പ്രോസസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ മീഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ
മാത്രമല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ മീഡിയേഷൻ പ്രോസസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചില റീഫോർമേഷൻ വരുത്താനായിട്ട് ചേഞ്ചസ് വരുത്താനായിട്ട് അതിന്റെ സിസ്റ്റത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്താ പറയാ പ്രവർത്തനത്തിലെ അതിനെങ്കിൽ അതിന്റെ എന്താ പറയാ ഓവറോൾ ഫങ്ഷനിങ്ങിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താനൊക്കെ ആയിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും എല്ലാ കൗൺസിലേഴ്സിനും ഇതുപോലെ ഒരു മീഡിയേറ്റർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇഷ്യൂ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു എഗ്രിമെന്റിൽ എത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാക്കാലുള്ള ഒരു എഗ്രിമെന്റ് അല്ലേ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അവര് അത് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണോ എന്ന് നമ്മളെങ്ങനെ നമുക്കതിനൊരു എന്താണ് നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാ കൗൺസിലേഴ്സിനും ഇപ്പൊ ഒരു കൗൺസിലേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാലേ നമ്മളല്ലേ പ്രൊഫഷണലി സ്കിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ മീഡിയേഷൻ ചെയ്യാ അപ്പൊ അവിടെ വരുമ്പോഴ് പിന്നെ പറയല്ലേ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ സെഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അവിടെ നമ്മള് ഇതിന്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെറ്റിൽമെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വാക്കാൾ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ഇതല്ലല്ലോ ഒരു ലീഗൽ കണക്ഷൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പൊ മാരേജ് കൗൺസിലിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിവോഴ്സിന്റെ കേസിലൊക്കെ ആണ് ഈ കോർട്ട് പറയുന്ന ഒരു കൗൺസിലറിന്റെ അടുത്തായിരിക്കില്ലേ ഒരു കോർട്ടിൽ വരുന്ന മീഡിയേഷനിൽ വരുമ്പോ അവരെ അവിടെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും മീഡിയേഷന് വേണ്ടി ഇരിക്കുക ഓക്കെ അതുപോലെ ഇത് ഇങ്ങനത്തെ മീഡിയേഷനും അതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാർക്കേ പറ്റുള്ളോ അതെയോ കൗൺസിലർ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആരുടെ എടുത്തു വേണമെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കൗൺസിലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയാ കൗൺസിലിംഗ് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലല്ല എന്താ പറയല്ലേ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലൈസൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് അതിനുള്ള സ്കില്ല് നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു എന്താ പറയാ ഇത് ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തിരി എന്താ പറയാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ അത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവും അതുപോലെ തന്നെ അതിനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ ഉള്ള ആളായിരിക്കണം അതൊരു തേർഡ് പാർട്ടിനെ നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ലീഗൽ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അഗ്രിമെന്റ് വെക്കണമെങ്കിലോ അങ്ങനെ തർക്കം ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അഗ്രിമെന്റ് വെക്കാൻ തേർഡ് പാർട്ടിനെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ലീഗലൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നമുക്ക് വേറെ ആളെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാലോ മീഡിയേറ്റർക്ക് അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും രണ്ടു കൂട്ടർക്കും താല്പര്യമുള്ള ഒരാളെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ഒരാൾ ഉൾപ്പെടുത്തല്ല വേണ്ട നമ്മ പറയല്ലേ അതിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മീഡിയേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവരെയാണ് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം കൗൺസിലിംഗ് പറയുമ്പോ പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുന്നവരുണ്ട് എന്താ പറയാ രോഗങ്ങളായിട്ട് അസുഖങ്ങളായിട്ട് വരുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പല പറയല്ലേ ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കൂടുതലും കൗൺസിലിംഗിൽ വരുന്നത് മീഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോ എപ്പോഴും പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് പാർട്ടീസ് തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്യൂസുകളായിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് മീഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ് തന്നെ അവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു ഫാമിലി ഇഷ്യൂ വരുമ്പോൾ അത് ഡൈവേഴ്സ് കേസ് ഉള്ളത് വരുമ്പോൾ അവിടെ കൗൺസിലിംഗ് ആണോ മീഡിയേഷൻ ആണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അതിന് കേസ് ഞാൻ കൗൺസിലർ അടുത്ത് വരാലോ അതൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകും ഒരു നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇപ്പോ എല്ലാ ഇപ്പോഴും വന്നു കൂടുന്ന മീഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഫാമിലി തെറാപ്പി കപ്പിൾ തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി കൗൺസിലിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവിടെ സാധാരണ കൗൺസിലിംഗ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ കൗൺസിലിംഗ് രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് അതായത് അവർ ഇഷ്യൂസ് കേൾക്കുന്നു അതിനുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസ് പറയില്ലേ കപ്പിൾ തെറാപ്പിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്സ് അതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ പറയാ ഇങ്ങനെ അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം
സിംപ്ലി സിംപിളായിട്ട് പറയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ കൗൺസിലിങ്ങും അതുപോലെ കോൺഫ്ലിക്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ മീഡിയേഷനും കോൺഫ്ലിക്ട് വരുമ്പോഴാണല്ലോ രണ്ട് രണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരിക്കാം രണ്ട് വ്യക്തികളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ കൂടുതലും ഇപ്പൊ ഒരു ഡിഫറെന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സുകൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു മീഡിയേഷന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത് പേഴ്സണൽ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുമ്പോ നമുക്ക് ഒരു മീഡിയേഷന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഒരു മീഡിയേറ്റർ ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്ററിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ കൗൺസിലിങ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അയാളെ സഹായിക്കുക മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ രണ്ടു പേരുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടു പേരെയും ഒരേ ഐഡിയയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ എന്താ പറയാ തീരുമാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സഹായിക്കേണ്ട കാര്യം വരുന്നത് കോൺഫ്ലിക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു കൗൺസിലിങ് അറിയുന്ന ആളും കൗൺസിലിങ് അറിയാത്ത ആളും ഹൂ വിൽ ബി ബെറ്റർ ഇൻ മീഡിയേഷൻ കൗൺസിൽ അറിയുന്ന ആള് ഒരു കൗൺസിലിങ് അറിയുന്ന ഒരാൾ പഠിച്ച ഒരാൾ ഒരു കളിങ് ഒരു കൗൺസിലർ അയാളായിരിക്കുമോ അതല്ല ഒരു കൗൺസിലിങ് ഒന്നും അറിയില്ല സാധാരണ മീഡിയേറ്റർ മാത്രമേ നിൽക്കുന്ന ആള് ഇതിൽ രണ്ടൊരു കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആർക്കായിരിക്കും മീഡിയേറ്ററെ നിൽക്കാൻ കൗൺസിലർക്കായിരിക്കും അന്നുണ്ടാവില്ലായിരിക്കും <laughs> 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 മണ്ടേ ടു സാറ്റർഡേ വേറെ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയി ഇന്ന് പതാ വീണ്ടും ാണോ സിസ്റ്റേ സിസ്റ്റർ ആയ പേര് ഏഞ്ചൽ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യണത് 